সেমিনার সাইত রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো আজকে শিডিউল অনুযায়ী আজকে ক্লাস নেবে শাহিন ভাই শাহিন ভাই একজন গ্রাফিক ডিজাইন মোশন ডিজাইনার তো সে আছে ক্লাস নেবে তো সে ক্লাস নেওয়ার আগে আমি তাকে বললাম যে আমি 15 মিনিট সময় আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি আপনি একটু রেস্ট নেন তো সে আছে সাইডেই তো আমি 15 মিনিটের মধ্যে আপনাদেরকে একটু গুরুত্বটা বলে দেব যে আসলে এই সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইনটা আর আমাদের ডিমান্ড কেন এটা আমরা কেন শিখব কি দরকার আছে এটা শেখার এটা কি আমাদের জীবনে আদৌ কোনো প্রয়োজন আসবে এটা দ্বারা কি আমি আদৌ কখন ইনকাম করতে পারবো ঠিক এই জিনিসটাকে দেখানোর জন্য আমি প্রথম পনেরো মিনিট সময় নিয়েছি তো এই পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি আপনাদেরকে মোটামুটি বলে দেব যে এই কাজটা আপনার জন্য শেখা দরকার না দরকার না বা আপনার কতটুক দরকার তো তার আগে বলে দিই আমাদের ক্লাস গুলো আমাদের যে ফ্রি ক্লাস গুলো হয় এই ক্লাস গুলো আমরা অ্যাডভান্স আইট একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আপনারা পাবেন এটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর রিসেন্ট আমাদের একটা পোস্ট আপডেট করা হয়েছে সেটা হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কোর্স গুলো এখন শুরু হবে ডিসেম্বর মাসে তারপরে মার্চ তারপর কি মার্চ মাসে না কি জানো জুন মাসে ডিসেম্বর মাস মার্চ মাস জুন মাস আর হলো সেপ্টেম্বর মাস মানে বছরে চারটাই হবে তিন মাস করে কোর্স থাকবে তো আপনারা যারা এরকম ইনফরমেশন শেয়ার করতে চান তাহলে ওই যে পোস্টটা আছে ওইটা শেয়ার করে দিলেই হবে মোটামুটি ওইটাতে পঁয়ত্রিশটা ক্লাস শিডিউল দেওয়া আছে আমরা ওই ক্লাসে কি কি শিখাবো এরকম ভাবে পঁয়ত্রিশটা ক্লাসে শিডিউল দেওয়া আছে তারপর আমি যদি একটু দেখাই দিই सामने মেতে শুরু করার সম্ভাবনা বেশি যারা রেজিস্ট্রেশন করছে তারা যদি বলে তাহলে আমি এখন তাদের টাকাটা রিটার্ন করে দেবো আর তারা যদি বলে যে না আমরা মে মাস থেকে শুরু করব তাহলে আমরা মে কিংবা জুন সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না এটা জানাই দেওয়া হবে তো এটার মধ্যে সুবিধা হলো কি কি পাবেন সব কিছু দেওয়া আছে এখানে আপনারা দেখে নেবেন ডিটেলস দেওয়া আছে কোন প্রকার বাদ নেই তারপর আমরা কোন দিন কোন ক্লাস করবো যে প্রথম ক্লাস থেকে শুরু করে কি কি ধরনের আলোচনা হবে তৃতীয় ক্লাস চতুর্থ ক্লাস থেকে শুরু করে এইভাবে লাস্ট যদি একবারে যান তার মানে চলে যাবে একবারে আটাইশ উনত্রিশ একদম ছত্রিশতম ক্লাস পর্যন্ত ছত্রিশ ক্লাসটা সমাপনী ক্লাস হবে এরকম কোন ক্লাসে কি কি আলোচনা হবে সব ডিটেলস আছে আপনারা কাইন্ডলি একটু পড়ে নেবেন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে তো এটা ছিল একটা অ্যানাউন্স তা আর একটা অ্যানাউন্স ওটা এখনো গ্রাফিক ডিজাইনটা করে শেষ করি না ওটা করলে আমি আপডেট করে দেব তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব যে আসলে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনটা আপনাদের শিখাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম আসছি ফাইবারে কাজ করার জন্য তাহলে আমরা ফাইবারটা দিয়ে চেক করে দিই যে ফাইবারে এই ধরনের কাজের ডিমান্ড আছে কিনা আমরা সরাসরি ফাইবারে চলে যাচ্ছি ফাইবার যদি আমরা লেখি সোশিয়াল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন জাস্ট এতটুকুই লাগলাম এটা লেখার পর এটা একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম তো এই সার্চে কিওয়ার্ডে স্যালার আছে কতজন একজন বলেন কতজন সেলার আছে এই কিওয়ার্ড জন সেলার আছে এখন এই সেলার দেখে যদি আপনি বলেন আমার পক্ষে সম্ভব না এতগুলা সেলার সাথে আমি নতুন একজন মানুষ কিভাবে এদের সাথে টপ করে আমরা কাজ করতে পারবো তার মানে কি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন এটা কি একটা নর্মাল ক্যাটাগরি না विभिन्न कम्पानी তো আমি একটা সাইডে যদি আপনাকে এতগুলা সেলার কথা বলতে পারি তাহলে একটু ভেবে নেন যে কতটা মনোযোগ সহকারে কতটা গুরুত্ব সহকারে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে তো এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন সেটা হলো এই যে এতগুলা 
সেলার দেখে আমরা যে মাথা নষ্ট হয়ে যায় না আমার পক্ষে সম্ভব না তো তাদের জন্য একটা গুড নিউজ যে আপনি কি করবেন বায়ার এসেই করে কি এখানে অনলাইন সেলার মোড কোন সেলারটা অনলাইন আছে কারণ বায়াররা মানে এসে খোঁজাখুঁজি করার মতো তাদের সময় নাই বা অফেক্টা করার মতো সময় নাই তারা এসে অনলাইন সেলার মোডে ক্লিক করে যারা অনলাইন আছে শুধু তাদেরকে এখন শো করবে যারা অনলাইন আছে তাদেরকে যখন শো করবে তখন আমরা দেখতে পারবো যে আসলে কতজন এখন অ্যাক্টিভ আছে এখানে কতজন পনেরো হাজার নয়শো বাহান্ন জন পনেরো হাজার নয়শো আছে তার মানে যদি বায়ের কাজ দেয় তাহলে এই পনেরো হাজার কে কাজ দিবে এক লক্ষ উনিশ সত্তর হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জনকে কিন্তু কাজ দিবে না বিষয়টা কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার তার মানে বুঝে নেন যে আপনি এই সাইডে কাজ করলে উপকৃত হবেন ক্ষতি হবে না ঠিক আছে এখন আমরা দেখে নেবো যে আসলে এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন যে আমি কাজ করি তাহলে কি আমি কাজ পাবো কিনা যারা এই ধরনের ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতেছে তারা কি আধো কাজ পায় নাকি এমনি দেওয়ার মতন দিয়ে রাখছে আমরা এটা এটা অ্যানালাইসিস করব তো যার জন্য আমরা কাজ করতে একটা রিফ্রেশ দিয়ে দেখতে পারি যে আসলে আমরা পূর্বের অবস্থা চলে যাচ্ছি এটা আরো কমবে দাদা যত রাত হয় কমে আরো मीडिया এইখানে সে পাঁচশো উনআশি উনব্বইটা কাজ তার রিভিউ আছে তার মানে সে আরো কাজ করেছে কারণ সব বায়ার রিভিউ দেয় না আর কাজ তার কাজ কয়টা রানিং আছে তার সবসময় সেল হয় প্রিমিয়াম প্যাকেজটা তার বেসিক প্যাকেজ আছে পঁচাশি আছে স্ট্যান্ডার্ড আছে একশো পঞ্চাশ আর প্রিমিয়াম আছে দুইশো দশ তাহলে হিসাব করে দেখেন যে সে কত ডলার কাজ এখানে দুইশো ডলার ধরলে পরে দুইশো বলে চারশো চার হাজার ডলারের কাজ তার রানিং আছে যেটা চোদ্দ দিনের মধ্যে ডেলিভারি দিতে হবে চার হাজার মানে কি চার লাখ টাকার কাজ আছে বিষয়টা কি ক্লিয়ার তার মানে এটা কি কাজ কি পাচ্ছে কি তারা অবশ্যই পাচ্ছে আচ্ছা আমরা পরে কার একটা গিগে যাই সে বলতেছে যে আমি ডিজাইন করি ক্যানভা দিয়ে জাস্ট ক্যানভা টেম্পলেট দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করি সে কয়টা কাজ করতেছে যারা ক্যানভা দিয়ে করে তারাও কিন্তু বসে নাই তার মানে আপনি যে কোন একটা সফটওয়্যার এক্সপার্ট হলেই হয়েছে এক কথাই শেষ কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা পরে কার জন্য আমরা দেখতে পারি সেটা হলো আই উইল বি ইউর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ক্রিয়েটর আমি তোমার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট গুলো তৈরি করে দেব তাহলে সে পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা আছে তার দুই টাকা এখনো রানিং আছে যার প্রিমিয়াম প্যাকেজ কিন্তু আড়াইশো আচ্ছা আমরা তারপর একটা গিক দেখতে পারি সে বলছে আই উইল ডিজাইন স্ক্রোল স্টফিং সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন মানে সবগুলোই হলো সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন এখানে তার কিন্তু দুই টাকা রানিং আছে তার মানে বোঝা যায় এই ধরনের ক্যাটাগরি নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনি কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি আমার কথা কি বুঝতে কারো তাহলে নতুন একটু কথা বলেন তাহলে কি আপনারা কি কাজ করবেন এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে सम्भवना আরেকটা জিনিস গুড নিউজ আপনাদেরকে দিয়ে দেয় সেটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন যদি কোনো একটা বায়ার সাথে আপনি কাজ করতে পারেন আর তার খুশি করতে পারেন তার কাছে ফাইভ স্টার যদি রেটিং নিতে পারেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকেন ওই বায়ারের সমস্ত কাজ আপনাকে দিয়ে করাবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন তার মানে আমার একটা শোরুম আছে এই শোরুমের ভিতরে আমি একটা কসমেটিক বিক্রি করি একটা ব্যাগ বিক্রি করি তারপরে একটা ফুল বিক্রি করি একটা ড্রেস বিক্রি করি বেবি ড্রেস বিক্রি করি তো আমি কসমেটিকের একটা প্রোডাক্টের একটা ই বানালাম ওটার একটা অ্যাড দিলাম আমার কি এখন ড্রেসের একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লাগবে না 
আমি কি অন্য জনের কাছে যাবো যাবো না কিন্তু তার মানে আপনার যে একটা বায়ার ধরতে পারেন ভিডিও এডিং এর মতন একটা বায়ার ধরতে পারলে মার্শাল্লাহ আপনার টেনশন করার দরকার নেই ম্যাক্সিমাম সময় ওই বায়ারের মাধ্যমে আপনি কাজ পাবেন আচ্ছা এখানে তার ভালো ভালো রেটিং আছে এগুলো রেটিং গুলো দেখা বাদ দিলাম তার মানে বললাম যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনটা গুরুত্ব আছে এবার কি বুঝতে পারছেন তাহলে আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা ক্লাসটা করবেন এবং কি ক্লাসটা করার সাথে সাথে যেটা করবেন আপনারা প্র্যাকটিস শুরু করে দেবেন এবং কি সেই অনুযায়ী ক্লাস পোর্টফোলিও গ্রুপে জমা দেবেন আমি আর সময় আপনাদের নষ্ট করব না এখন আপনাদের সরাসরি সাইন বাই ক্লাস নেবে তো আমি সাইন বাইকে দিয়ে আমি এখান দিয়ে চলে যাচ্ছি কারণ সাইন বাই আমার এখানে থাকতে দেয় না আমি শাহিন আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাই ভালো আছেন তো জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে ভালো আছি তো আজকে কথা হলো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন নিয়ে একটা ডিজাইন কিভাবে করতে হয় আর কি দিয়ে করব একদম বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত তো কথা না বলে আমরা সরাসরি আমাদের কাজে চলে যাই আমরা প্রথমে আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর যে সফটওয়্যারটা আছে সেটা প্রথমে অন করব অন করার পরে আমরা সরাসরি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন ক্রিয়েট করার জন্য একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব যাই হোক কিছুটা সময় নিচ্ছে যেহেতু অনেক মানে বড় একটা সফটওয়্যার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন নিয়ে যা বলার সব কিছু এস এম আলমগীর ভাই বলছে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত তো একটা ডিজাইন কিভাবে করতে হয় এই ডিজাইনটা শুধু আমি দেখাবো আমরা যখন আমাদের অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর অন করব অন করার পরে ক্রিয়েট নাও এখানে যাব বা আমরা ফাইলে যেতে পারি ফাইল থেকে নিউ ডকুমেন্ট বা কন্ট্রোল এন কিবোর্ডে কন্ট্রোল এন দিয়েও আমরা একটা নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি আমরা একটা নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব এখান থেকে যে কোনো সাইজের আমরা একটা আউটবোর্ড নিতে পারি সেটা হোক কাস্টম বা এ ফোর সাইজ বা এ থ্রি সাইজ বা লিগেল সাইজ তো আমরা কাস্টম সাইজের একটা এ ফোর আউটবোর্ড ক্রিয়েট করব এই জায়গায় কিছু কথা আছে আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করার সময় আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যেহেতু এটা আমাদের প্রিন্ট প্রিন্ট হবে না এটা শুধু বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে পোস্ট করা হবে তার জন্য আমাদের প্রথমে কালারকে চেঞ্জ করতে হবে কালার মোড সম্পর্কে জানতে হবে আমরা যে কোনো ডিজাইনের জন্য যখন আমরা প্রিন্ট প্রিন্ট করি তখন আমাদের কালার মোড থাকে সি এম ওয়াই কে যখন কোনো কিছু পোস্ট বা বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে পোস্ট করা হয় সেটার জন্য কালার থাকে আর জিবি তো যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করব তার জন্য আমাদের কালার নিতে হবে আর জিবি তো আমরা আবার সরাসরি একটা নতুন ডকুমেন্টে চলে যাব ফাইল থেকে নিউ এবং ডকুমেন্ট এই জায়গায় আমাদের প্রথমে সাইজ সেট আপ করতে হবে এই জায়গায় আছে হাজার এন আছে উনিশশো বিশ যাই হোক আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনের সাইজ হলো হাজার আশি তো এই জায়গায় যদি আপনার ইঞ্চি থাকে বা পয়েন্ট থাকে আমাদের এই জায়গায় নিতে হবে পিকজেল তার জন্য আমরা পিকজেল মধ্যে ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে উইথ নিব আমরা হাজার আশি এবং হাইট নিব হাজার আশি এই জায়গায় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট যেহেতু বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে পোস্ট করব তার জন্য আমাদের এখানে কোনো ব্লেড অংশ থাকবে না যেহেতু এটা প্রিন্ট ইন হবে না তার জন্য আমরা সরাসরি এই জায়গায় কোনো ব্লেড অংশ নিচ্ছি না আমরা সরাসরি যাচ্ছি কালার মোড়ে এই জায়গায় দুইটা কালার আছে আমরা নিব সরাসরি আর জিবি কালার তো আর জিবি কালার দিব আবার এই জায়গায় স্ক্রিন ডিপিপি আছে যেটা রেজুলেশন এই জায়গায় বাহাত্তর আছে তিনশো আছে দেড়শো আছে এটা আপনার উপর নির্ভরশীল আপনি দেড়শো নিতে পারেন বাহাত্তর নিতে পারেন বা তিনশো নিতে পারেন সরাসরি আমরা বাহাত্তর নেই বাহাত্তর নেওয়ার পরে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করব সরাসরি এই জায়গায় কি একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমাদের এখন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনের আমরা কি ডিজাইন করব সেটা সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে যদি আমরা কোনো মার্কেট প্লেসের কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে ডিজাইন করতে চাই তাহলে সেই প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের 
তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এমন কি প্রোডাক্টটি কি এমন আমরা প্রোডাক্টে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি বা ধরুন যদি কোনো ডিসকাউন্ট সম্পর্কে যদি কোনো অফার দিয়ে থাকেন সেটা যদি পোস্ট করতে চান তাহলে সেই এলিমেন্ট গুলো সংগ্রহ করতে হবে বা সেটার তথ্য যে তথ্য গুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে ধরেন বা কোন মার্কেট প্লেস বা কোন আপনার হোম অ্যাপ্লায়ার হতে পারে বা কোনো হোম ডেলিভারি হতে পারে মানে বিভিন্ন প্রোডাক্টেরই হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন মূলত আপনার প্রোডাক্ট প্রচার করার জন্য করা হয় তো আমাদের প্রথম কি একটা ফাইল ক্রিয়েট হলো একটা আউটপুট ক্রিয়েট করলাম এজাই কি আমরা প্রথমে একটা স্যাপ ক্রিয়েট করব আমরা আমাদের কিবোর্ড থেকে ক্লিক বাটনে ক্লিক করার পরে এ জায়গায় একটা রেট অ্যাঙ্গেল টুলের আপনার উইথ হাইটের একটা একটা কি আসবে টুল আসবে বা ইয়ে আসবে এই জায়গায় আমরা হাজার আশি হাজার আশি দিয়ে দিব হাজার আশি দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা ওকে চাপ দেবো ওকে চাপ দেওয়ার পরে এই যায় কি একটা শেপ হাজার আশি বাই হাজার আশি একটা শেপ কেট হবে কেট হওয়ার পরে আমরা সরাসরি আটবোর্ডের সাথে এটা ম্যাচুইট করে নিব ম্যাচুইট করার পরে আমাদের যা করতে হবে আমরা আগে দেখছি বিজনেস কার্ডে যে কিভাবে ডিজাইন করার সময় মার্জিন নিতে হয় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করার সময়ও ঠিক একইভাবে মার্জিন নিতে হবে এই জায়গায় মার্জিন নির্ভরশীল না আপনার ইচ্ছা ডিজাইনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য মার্জিন থাকা অবশ্যই প্রয়োজন তার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা বিভিন্নভাবে মার্জিনটা নিতে পারি তো আমরা সরাসরি আমাদের অবজেক্ট অপশনে চলে যাব অবজেক্ট অপশন থেকে পাত অপশনে যাব পাত অপশন থেকে অফসেট পাত যে অফসেট পাত যে অপশনটা আছে এখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে এখন আমরা কত পিকজেন নিব এটা আপনার উপর নির্ভরশীল আপনি যদি চান আমি অল্প পরিমাণ মার্জিন নিব বা একটু বেশি নিব বা তার চাইতে একটু বেশি নিব তো সবচাইতে বেটার যদি পঞ্চাশ পিকজেল নেন এই জায়গায় আমরা সরাসরি পঞ্চাশ পিকজেল দিয়ে দিলাম ও সরি যাই হোক এটা বাইরে সাইডে চলে গেছে আমাদের নিতে হবে ভিতর সাইডে তো আবার অবজেক্টে চলে যাই যাওয়ার পরে পাত অপশনে যাই পাত অপশন থেকে অফসেট পাত এই জায়গায় পঞ্চাশ এই জায়গায় আমাদের মাইনাস পঞ্চাশ দিতে হবে যেন এটা ভিতরের দিক দিয়ে ক্রিয়েট হয় যেহেতু এই জায়গায় একটা মার্জিন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটাকে আমরা কি করব এটাকে লক করে দেব গাইড করার পর লক করে দেব তো আমরা আমাদের কিবোর্ডে সরি আমরা আমাদের মাউস থেকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পরে মেক গাইড একটা অপশন আছে এই জায়গায় ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে এটা কি হবে মেক গাইড হয়ে যাবে তো এটা লক করে নাই আমাদের কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু চেপে আমরা এটাকে লক করে দিব সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ যদি কারো কোথাও সমস্যা হয় বুঝতে তাহলে বলবেন এতে কোনো সমস্যা নেই এতে আমারও ভালো লাগবে এমন কি বোঝাতে কোনো সমস্যা থাকবে না কোনো ত্রুটি থাকবে না যদি কোথাও সমস্যা হয় তো আমরা কি করছি আমাদের আটবোর্ডের যে একটা শেপ কে এড করছি এটা থেকে আমরা একটা মার্জিন নিছি মার্জিন নেওয়ার পরে আমরা সেটাকে গাইড মেক গাইড করছি মেক গাইড করার পরে আমরা সেটাকে লক করে দিছি কিন্তু একটা প্রথম যে শেপটা নিছি সেটা কিন্তু রয়ে গেছে কিন্তু আমরা এই শেপটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে নিচে একটা ডিজাইনের একদম সব সবার নিচে যে অংশটা থাকে সেটা হলো মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য হোটেল এটা হোক মাল্টি কালার বা সলিড কালার যে কোনো কালার হোক বা যে কোনো থিম হতে পারে তো এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমরা এটাকে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবেই রেখে দিব তো সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন প্রথমে হলো লোগো আপনি এখন কোন কোম্পানির ডিজাইনটা বা কোন কোম্পানির প্রোডাক্টটা আপনি মার্কেটিং করতে চাচ্ছেন তার জন্য আপনাদের কি কি প্রথমে কি করতে হবে কোম্পানি লোগো সিলেক্ট করতে হবে যেন এটা অমুক কোম্পানি আমরা জানি যে একটা কোম্পানি তার লোগো দ্বারা পরিচালিত হয় লোগো আইকন হিসেবে ব্যবহার করা হয় যদি ধরেন যে কোনো একটা কোম্পানি লোগো আপনি দেন তাহলে কি সরাসরি বুঝতে পারবেন ধরেন যদি আমরা এই জায়গায় দিই ওয়ালটন লেখলাম ওয়ালটন লেখার পরে লোগো দিই লোগো দিলে ভালো হয় ধর লোগো দিলাম লোগো দেওয়ার পরে কি এটা ওয়ালটন লোগো যাই হোক এটাকে সরাসরি সেভ দিই ডেস্কটপে ডেস্কটপে সেভ দেওয়ার পরে এটা আমরা পিএনজি আকারে দিছি পিএনজি থেকে সরাসরি আমরা এটা আমাদের এই জায়গায় ছাড়বো এই জায়গায় ছাড়া কেন ছাড়বো এটা নিয়ে পরবর্তী কথা বলবো যাই হোক এই জায়গায় ছাড়বো এই জায়গায় ছাড়ার পরে আমরা এই জায়গা থেকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করব কাট করার পরে এই জায়গায় আমরা পোস্ট করব তো এই জায়গায় যদি আমরা এই লোগোটা রাখি ধরেন এটা কি ওয়ালটন কোম্পানির একটা লোগো তার মানে আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি যে একটা কোম্পানি তার একটা লোগো দ্বারা সে প্রকাশ পাচ্ছে এমন কি একটা পোস্ট দিতে চাচ্ছে তো তার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে একটা কোম্পানির লোগো যাই হোক সেটা দোকান হোক বা স্টোর হোক বা বিভিন্ন বিজনেসম্যানের কোম্পানি হোক বা প্রোডাক্টের কোম্পানি হোক সেই আকারে একটা লোগো রাখতে হবে যদি আমরা এই জায়গায় 
একটা লোগো কি অ্যাড করলাম একটা লোগো রাখলাম তো পরবর্তী কি প্রয়োজন আমরা এখন কি পোস্ট দিব বিভিন্ন ধরনের পোস্ট থাকতে পারে এখন আমরা কি পোস্ট দিতে চাচ্ছি এখন আমাদের প্রোডাক্টটা কি এটা কি কোনো মানে শোরুমের প্রোডাক্ট কোনো বিজনেস সম্পর্কে প্রোডাক্ট বা কোনো বিজনেস সম্পর্কে তথ্য যাই হোক যে কোনো কিছু হতে পারে বা এভিলিয়ান মার্কেটিং হতে পারে তো তার জন্য কি করতে হবে আমাদের সেই টাইটেলটাকে নির্বাচন করতে হবে ক্লিয়ার সবাই আসসালামু আলাইকুম গুরি ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি কারো কি কোথা সমস্যা হচ্ছে না তো হয় না 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 তো আমাদের প্রথমে কি করছি আমরা একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করছি আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করার পর আমরা এই জায়গায় কি করছি একটা লোগো সংগ্রহ করছি এখন লোগো দ্বারা আমরা কি একটা কোম্পানিকে বোঝাচ্ছি এখন আমরা এই কোম্পানি কি প্রচার করতে চাচ্ছি সেটা সম্পর্কে আমাদের একটা হেডলাইন লিখতে হবে বা টাইটেল লিখতে হবে এখন টাইটেলটা হতে পারে বিভিন্ন রকমের ধরেন ওয়ালটন কোম্পানি কি একটা ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি সেখানে কি থাকতে পারে ফ্রিজ থাকতে পারে এসি থাকতে পারে টিভি থাকতে পারে রাইস কুকার থাকতে পারে ব্লেন্ডার থাকতে পারে যাই হোক ইলেকট্রিক্যাল মানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যে কোনো প্রোডাক্ট থাকতে পারে তো আমরা কি করব ধরেন এই জায়গায় লেখলাম তো আমরা কি করতেছি যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি ঠিক আছে সেই কোম্পানি আমরা একটা প্রোডাক্ট মার্কেটিং করবো এই জায়গায় কি করতে পারি মানে বিগ সেল দিতে পারি বা বিভিন্ন ধরনের দিতে পারি ধরেন টেলিভিশন ঠিক আছে মানে বিশাল সার বা বিশাল অফার এরকম কিছু দিতে পারি সবাই কি লাইনে আসেন আজকে মানে অনেকটা রেসপন্স কম পাচ্ছি হয়তো বা মনে হয় লোকজন কম জি লোকজন কি সবাই আসেন নাকি নাই কোনটা আমি তো কিছু বুঝতে পারতাম আসেন ভাই আমরা আছি ইনশাল্লাহ ভাই থাকবেন ভাই শেষ পর্যন্ত জি ভাই ঠিক আছে এই জায়গায় কি লেখলাম বিশাল যাই হোক এটাকে আমরা দুই লাইনে করতে পারি হ্যাঁ তো প্রথমে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি বাংলা নিয়ে একটু মানে টাই করি পরবর্তী আমরা ঠিক আছে অন্য ধরনের দেখব তো এই জায়গায় কি একটা বিশাল অফার মানে বিশাল অফার কিসের উপর আমরা ডিপেন্ড করব বিশাল অফারটা কিসে দিচ্ছি সেটা হতে পারে টেলিভিশন বা এসি ধরেন আমরা কি বিশাল অফারটা দিচ্ছি কি টেলিভিশন বিক্রি করবেন তখন কি সেটা একটা অফারে পরিণত হয় তো আমরা এই জায়গায় কি ধরেন বিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিতে পারি লোকজন খুশি থাকে জি ভাই জি ভাই যেহেতু বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে এটা তো আশি পার্সেন্ট দিলাম এখানে কথা কথা হলো ঠিক আছে আমি একটা অফার ক্রিয়েট করছি করার পরে এই জায়গায় কি একটা প্রোডাক্ট এর নাম লিখছি প্রোডাক্টটা কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে দিচ্ছি সেটাও লিখছি এখন আমার কথা হলো প্রোডাক্টটা আমরা কই থেকে সংগ্রহ করব তার জন্য কি আমাদের কিছু কন্টেন্ট প্রয়োজন এখন কন্টেন্ট বলতে কি থাকতে পারে মোবাইল নাম্বার থাকতে পারে আপনার ওয়েবসাইট থাকতে পারে ফেসবুক পেজে থাকতে পারে যাই হোক জিমেইল থাকতে পারে হ্যাঁ জি ভাই কিছু বলবেন না না বলে পিকচার থাকবে 
পিকচার তো অবশ্যই থাকবে যেহেতু টেলিভিশন লেখছি টেলিভিশনে একটা কি থাকবে অবশ্যই একটা মানে বিশাল রেজুলেশনের পিকচার পিকচার রাখতে হবে ইমেজ রাখতে হবে তো এই যে কি এখন আমরা কি প্রোডাক্টটা এখন কোথায় সেল দিচ্ছি এখন সরাসরি কি কোম্পানি নাকি কোনো প্লাজায় নাকি কোনো এক্সক্লুসিভে নাকি কোনো শোরুমে বা কোনো দোকানে তার জন্য কি আমাদের একটা নির্দিষ্ট স্থানের নাম দিতে হবে এমন কি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে হবে তখন আমরা কি মধুপুর ওল্ডেন প্লাজা দিয়ে দিলাম আমাদের কি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে ধরেন আমরা কি একটা এগার ডিজিট এর ফোন নাম্বার ক্রিয়েট করে নিই একটা নাম্বার ক্রিয়েট করলাম নাম্বারটা যেহেতু বাংলাদেশের কাছাকাছি ক্রিয়েট করার পর এখন আমাদের কি এলিমেন্ট এবং কন্টেন্ট গুলা সংগ্রহ হলো এলিমেন্ট সংগ্রহ হয় নাই যাই হোক যখন আমরা একটা ইমেজ ক্রিয়েট করব তখন একটা এলিমেন্ট সংগ্রহ হবে তো এই যাই কি আমাদের কন্ট্রাক্ট কিছু সংগ্রহ হলো এখন কথা হলো ঠিক এই কন্ট্রাক্টটা আমরা যখন সংগ্রহ করব এখানে কি আমরা সরাসরি কন্ট্রাক্ট না দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের আইকন ইউজ করতে পারি যেহেতু লোকেশন আছে এখানে কি লোকেশন একটা আইকন ইউজ করতে পারি যেহেতু ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বারে কি করতে পারি আইকনটা ইউজ করতে পারি এখন কথা হলো আমাদের ডিজাইন তো এই জায়গায় আমাদের লোকো সংগ্রহ হয়েছে বিশাল অভার সংগ্রহ হয়েছে টেলিভিশন প্রোডাক্টটা সংগ্রহ হয়েছে এবং কি আইকন সরি লোকেশন এবং কন্টাক্টও সংগ্রহ হয়েছে এখন কি আমাদের একটা টেলিভিশনের ইমেজ দরকার তার জন্য আমাদের কি করবো সরাসরি গুগলে যাবো যাওয়ার পরে এই জায়গায় লিখবো আমরা কি টেলিভিশন লেখে একটা পিএনজি আকারে একটা ইমেজ সংগ্রহ করব যাই হোক অনেক ইমেজ বের হয়েছে এই জায়গায় আমরা পিএনজি যে ইমেজ টা আছে আমরা এটা নিব এই জায়গায় আমরা পিএনজি ইমেজ কিভাবে মানে অ্যাড করব এটা কি আমরা জানি যখন আপনি কোনো ইমেজে লিখ দিবেন সরাসরি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার পিএনজি আঁকার সিস্টেম দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড তখন এটা বুঝবো আমরা একটা পিএনজি ইমেজ আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমুভ না থাকে তাহলে এটা বুঝবো না যে এটা পিএনজি ইমেজ তো এই জায়গায় আমরা কি একটা পিএনজি ইমেজ ডাউনলোড দিয়ে নিব সরাসরি কি করব ডাউনলোড দিব এটা আবার কপি করে পেস্ট করলে কিন্তু হবে না এটা অন্যরকম হয়ে যাবে আবার যেভাবে দেখাইছি যে সরাসরি গুগল থেকে কপি করে আপনি গিয়ে পোস্ট দিবেন তাহলে হবে না যদি আমরা এই জায়গায় কপি করি কপি করার পরে যদি সরাসরি এই জায়গায় পোস্ট দিই কন্ট্রোল বিস হবে তাহলে কি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ থাকবে না সরাসরি ব্ল্যাক আকারে আসবে তার জন্য আমরা কি করব পিএনজি ইমেজ গুলা সরাসরি গুগল থেকে ডেস্কটপে বা আমার আপনাদের যে কোনো ড্রাইভারে ডাউনলোড দিবেন তো আমাদের ইমেজটা কি ডাউনলোড হয়েছে ডাউনলোড হওয়ার পর আমরা ইমেজটা সরাসরি আবার কি করব আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে নিব নিয়ে নেওয়ার পরে এই জায়গায় একটা কি সরাসরি আমরা ইমেজ নিয়ে এসছি এটাকে আমরা আমাদের আর্ট বোর্ডে নিয়ে নিব নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা এই জায়গায় কি করব এই জায়গায় পোস্ট করব পোস্ট করার পর এখন আমাদের ডিজাইন ক্রিয়েট করতে হবে এখন কথা হলো আমরা ডিজাইন কিভাবে ক্রিয়েট করব। একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করার সময় অবশ্যই কি থাকতে হবে ডিজাইনের কন্টেন্ট থাকতে হবে এলিমেন্ট থাকতে হবে আর যখন আপনি ডিজাইন ক্রিয়েট করবেন তখন অবশ্যই আপনার ডিজাইনের এলিমেন্ট গুলা যেন সুন্দর থাকে আর যে কোনো ইমেজ যখন ইউজ করবেন তখন ইমেজের রেজুলেশন যেন অবশ্যই হাই কোয়ালিটি থাকে হাই কোয়ালিটি ইমেজ নেওয়ার কারণ হলো আপনি যখন ডিজাইন করবেন তখন আপনার ডিজাইনটা অনেক সুন্দর হবে এমনকি দেখতেও ভালো লাগবে আপনার আর যদি রেজুলেশন ছাড়া ইমেজ ইউজ করেন তাহলে ডিজাইনটা কি আপনার মানে ইমেজ যে রেজুলেশন থাকবে না সেই ডিজাইনটা আবার কি সৌন্দর্য করবে তার জন্য আমাদের সবসময় কি করতে হবে হাই কোয়ালিটি রেজুলেশনের ইমেজ ডাউনলোড করে নিতে হবে এখন কথা হলো আমরা ডিজাইনের সময় কি করব শ্যাপ ব্যবহার করব শ্যাপ ছাড়া কোনো ডিজাইনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে না তার জন্য কি করতে হবে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে শ্যাপ ক্রিয়েট করতে হবে আর যখন আমরা ডিজাইন ক্রিয়েট করব তখন অবশ্যই কয়েকটা কালার মধ্যে ডিজাইনটা তৈরি করার চেষ্টা করব সবচেয়ে ভালো হয় দুইটা কালারের মধ্যে ডিজাইনটা ক্রিয়েট করা যদি আপনি দুইটা কালারের মধ্যে ডিজাইনটা ক্রিয়েট করেন সবচাইতে বেটার 
কারণ আপনি যে কোনো সময় যে কোনো ওয়েবসাইটে বা ফ্রিফিকে দেখেন আবহাওয়ারকে দেখতে পারেন সরি ফ্রিফিকে দেখতে পারেন বিটিমিজে দেখতে পারেন শাটার স্টকে দেখতে পারেন সব জায়গায় দেখতে দেখবেন যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন গুলো মূলত দুইটা ডিজাইনের উপর ক্রিয়েট করছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে একটা সলিড কালার ব্যবহার করছে তো আমরা সেই অনুযায়ী ডিজাইনটা ক্রিয়েট করব প্রথমে কি আমরা একটা ইমেজ সংগ্রহ করছি সংগ্রহ করার পরে এখন ইমেজটা কি করতে হবে ইমেজটাকে তার নির্দিষ্ট একটা স্থানে বসাতে হবে তার জন্য আমরা প্রথমে কি করব শেপ ক্রিয়েট করব যদি শেপ ক্রিয়েট না করি তাহলে ইমেজটা কোথায় বসাবো কিভাবে বসাবো সেটা আমরা কখনো জানতে পারবো না তার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে শেপ নিতে হবে তার জন্য আমরা কি করব রেড ট্রাঙ্গল টুল নিব নেওয়ার পরে একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এখন শেপের বিষয়টা হলো এটা আপনার উপর নির্ভরশীল যদি আপনি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর সমস্ত টুল সম্পর্কে ধারণা থাকে বা কাজ জানেন তাহলে আপনার শেপ ক্রিয়েট করার সমস্যা হবে না কারো কোনো প্রশ্ন ভালো লাগবো বা কি মুড করলে ভালো লাগবো এটা আপনার উপর নির্ভরশীল তো আমি এই জায়গায় কি করছি একটা রেড্রাঙ্গল টুল ব্যবহার করে একটা শেপ ক্রিয়েট করছি তো আমরা কি করবো দুইটা কালার উপর ডিজাইনটা ক্রিয়েট করবো তার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে দুইটা কালার ধরেন আমাদেরকে সিলেকশন করে নিতে হবে ধরেন আমরা এই জায়গায় একটা ছোট ছোট দুইটা শেপ নেই যদি সময় শেষ হয়ে যায় আবার পুনরায় ঠিক আছে আগের মতো আপনারা জুম আছে চলে আসবেন জি ভাই জি ভাই প্রশ্ন করবেন যখন আপনি একটা বিষয়ে প্রশ্ন করবেন তখনই একটা ওই সেই বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জানবেন যদি প্রশ্ন নাই করেন তাহলে অবশ্যই জানবেন না তার জন্য অবশ্যই আপনাদের কি কি করতে হবে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে হবে বেশি বেশি না তো যে জায়গায় আপনি আটকিবেন বা আপনার সমস্যা হবে সেই জায়গায় করবেন হ্যাঁ ডিজাইন অবশ্যই কপি করা যায় কিন্তু একটা কথা হলো আপনি মানে সোশ্যাল মিডিয়া পোর ডিজাইন গুলো মূলত ক্রিয়েট করার সময় প্রথম দিক দিয়ে বেশি বেশি কপি করাটাই বেটার যখন আপনি একটা ডিজাইন কপি করতে করতে মানে ক্রিয়েট করবেন তারপর দেখবেন আপনার ভিতরে আপনার মাথায় অটোমেটিকলি অন্য একটা ডিজাইনের আইডিয়া চলে আসবে তার জন্য প্রথম দিক দিয়ে আপনাকে কি করতে হবে বেশি বেশি ডিজাইন কপি করে ক্রিয়েট করতে হবে সবাইকে লানা আছে জি 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 আমরা এই জায়গায় কি করছি একটা শেপ কি এড করছি এখন শেপের বিষয়টা হলো আপনার উপর নির্ভরশীল আপনি এই শেপটাকে কিভাবে মডিফাই করবেন বা কিভাবে রাখবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড ডিপেন্ড করবে তো আমরা এই জায়গায় কি একটা শেপ নিয়েছি তো শেপ নেওয়ার আগে আমাদের কি করতে হবে কালারকে কালার কম্বিনেশন একটা কালার কম্বিনেশন করতে হবে কালার কিভাবে করব কালার কোন কালার দিব তার জন্য আমরা এই জায়গায় কি করছি দুইটা কালার নিব তো এই জায়গায় প্রথমটার কি দিব একটা কালার দিয়ে দিই ধরেন আমরা দুইটা কালার মানে পাশাপাশি দুইটা কালারের উপর একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করবো তো এই যাই কি এটারে হালকা কিছু ব্লু কালার দিলাম পরবর্তী এটার কি দেবো হালকা এটার একদম নীল দিয়ে দিলাম ও আরেকটা বিষয় বলে বলি যখন আপনি যে কোনো ডিজাইন করবেন আপনি কোম্পানির কোন লোগোটা ব্যবহার করছেন এবং কি কোম্পানিতে কোন ধরনের লোগো লোগোতে কোম্পানির লোগোতে কোন ধরনের কালার ব্যবহার করছে সেই কালার গুলোর উপর ডিমেন্ড করে যদি ডিজাইন করেন তাহলে সব চাইতে বেশি ভালো হয় এই যাই কি আমরা দুইটা কালার যেহেতু নিছি তো আমাদের মন মতো করি যাই হোক তো আমাদের এই শেপটার কি করব আমরা এই জায়গায় দুইটা কালার নিয়েছি এই দুইটা কালার উপর নির্ভর করে আমরা এই ডিজাইনটা ক্রিয়েট করব তো এই শেপটারে আমরা ডপার দিয়ে এই জায়গায় ক্লিক করে এটার কালারটা পরিবর্তন করব করার পরে এখন এটার মডিফাই আপনার উপর নির্ভরশীল এখন আমি যেভাবে মডিফাই করব এটা আমার উপর নির্ভরশীল তো আমি আমার মতো মডিফাই করি তো এই যে কি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে এটার শিপ ধরে একদম সরাসরি হালকা চাপ দিলাম দেওয়ার পরে 
এর শিপ দিলাম শিপ ধরে এই দুইটারে হালকা রাউন্ড করে নিলাম করে নেওয়ার পরে যেহেতু নিজ দিক দিয়ে একটু জায়গা আছে আমরা এটা হালকা নামে নিই তো একটা শেপ কি এটা হলো কি এটা হওয়ার পরে আমি চাচ্ছি আরেকটা শেপ এই জায়গায় দিব এন্ড সেটা কি করব এটা কিবোর্ডের কন্ট্রোল সি এমন কন্ট্রোল অ্যাপ দ্বারা কপি এমন পোস্ট করে এই জায়গায় রাখবো রাখার পরে এটার আমি চাচ্ছি হালকা ছোট করব ছোট করে এটার কি বাইর সাইডে রাখবো যাই হোক ধরেন এটা হালকা বড় করে দিই বড় করে এটা ভেতর দিক দিয়ে রাখি আমি চাচ্ছি নিচের কালারটা অন্যটা হোক নিচের কালারটা সরাসরি আকাশে হোক যাই হোক এটা আবার কপি করে একটু সমস্যা হয়েছে যাই হোক এটা কপি কলম করার পরে ঠিক আছে হালকা একটু নিয়ে উপরে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটার কালারটারে এটা করে দিলাম করে দেওয়ার পরে এখন আমাদের এলিমেন্ট হিসাবে কি আছে এই জায়গায় টেলিভিশন আছে আমরা এই জায়গায় কি করব টেলিভিশনারে সেট আপ দিব তার আগে আমাদের সেপটা কি আর্ট বোর্ডের বাইরে আছে ডিজাইনের আর্ট বোর্ডের যে অংশ সেটার বাইরে আছে আমরা কি করব সরাসরি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে এই এই প্রান্ত থেকে এই নিচের প্রান্ত মুভ করব মুভ করার পরে আপনি শিপ ধরে যেন নড়াচাড়া না করে এই দিক দিয়ে টান দিলে আপনার লেফট সাইড টান দিলে এটা কি আসবে আর যদি এই দিকে টান দেন এইভাবে আসবে এইভাবে টান দিলে এইভাবে আসবে আবার এই যে কথা আছে আপনি যদি এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে একটাকে মুভ করেন করার পর যদি একটা টান দেন তাহলে একটাই নাড়াচাড়া হবে এক কুনি নড়াচাড়া হবে তো আমরা কি করছি দুইটা কুনি এক স্থানে নিব তো নিলাম নেওয়ার পরে আমরা কি করব আমরা চাচ্ছি এই জায়গায় আমাদের টেলিভিশন আছে টেলিভিশনটা কি করবো এই জায়গায় বসাই দেবো যাই হোক টেলিভিশনটা নিচে আছে আমরা এটা কি করব সবার উপর তুলে দিব তো কিবোর্ডের সেকেন্ড ব্যাকের চাপ দিয়ে কি করবো এটারে উপর তুললাম ডিজাইন হলো আপনার উপর নির্ভরশীল যখন আপনি টুল সম্পর্কে সবকিছু জানবেন এবং কি বেশি বেশি ডিজাইন কপি করবেন তখন আপনার মাথায় বা আপনার নিজের কাছে মানে আদ্যাধিক মানে অনেক নতুন নতুন ডিজাইন ক্রিয়েট করা সম্ভব হবে ক্রিয়েট করতে পারবেন তো আমরা এই যে কি টেলিভিশনটা আমাদের সেট আপ করলাম সেট আপ করার পরে এখন আমরা কি বিশাল অফার দিছি তো তার আগে কি করতে হবে আমাদের লোগোটাকে সেট আপ করতে হবে তো এই জায়গায় কি লোগোটারে সেট আপ করলাম করার পরে আমরা কি বিশাল একটা অফার দিছি তার জন্য কি অফারটারে আমরা নিয়ে আসবো যাই হোক টেলিভিশন আর শেপটা একটু বড় হয়ে গেছে আমরা একটু এটার একটু ছোট করি তো এই জায়গায় কি লাগলাম বিশাল অফার অফারের পরে কি আমরা কি টেলিভিশনের উপর তার জন্য কি টেলিভিশন যেহেতু একটা প্রোডাক্ট আর এই প্রোডাক্টটাকে কি করতে হবে সবসময় উপরে রাখতে হবে আপনি কিসের উপর সার দিছেন একটা প্রোডাক্টের উপর তার জন্য প্রোডাক্টটার নাম সেটা সব সময় উপরে রাখার চেষ্টা করবেন তো আমরা এই যে কি টেলিভিশন নামটা সবার উপরে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে কি বিশাল অফার এখন কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিছি এই অফারে আশি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিছি তো আশি পার্সেন্ট কি করবো আশি পার্সেন্ট নিচে নিয়ে আসবো এমন কি কন্ট্যাক্ট গুলা কি কন্ট্যাক্ট গুলো আমরা নিয়ে আসবো আশি পার্সেন্ট আর কি আমরা এটার কি মডিফাই করব যেহেতু এটা আশি পার্সেন্ট তার মানে কি বিশাল অফারের পরে এই আশি পার্সেন্ট সবচাইতে কি করতে হবে ফোকাস করতে হবে যেহেতু এটা আশি পার্সেন্ট তো এটার কি করবো আমরা এক্সপান্ড করবো আমরা এক্সপান্ড করতে পারি সবাই আউটলাইন কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিপ ও যদি এটা পেস্ট করি পেস্ট করার সাথে সাথে কি এটা এক্সপান্ড হয়ে যাবে তারপর কি করবো আমরা এক্সপান্ডারে আমরা যদি মডিফাই করি বা এটা মানে একটু নাড়াচাড়া করি তার জন্য আমাদের কি করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করতে হবে তো আমরা এটার কি করবো এটার একটু ছোট করে দিই এই আশি পার্সেন্টটা কি করবো একটু বড় করে দিই এটার একটু হালকা লাগা লাগা করে দিই এই দুইটারে গ্রুপ করি গ্রুপ করার পরে এটার কি এটারে হালকা ছোট করে দিই যেন আশি পার্সেন্ট আশিটারে কি সবচাইতে বেশি ফোকাস দেয় শুধু এই জায়গায় আশি পার্সেন্ট লিখছি এখন আশি পার্সেন্ট কি সেটা কি সেটা অবশ্যই কি করতে হবে অফ দিতে হবে বা ডিসকাউন্ট দিতে হবে এরকম কিছু আমরা কি ডিসকাউন্ট হ্যাঁ আমরা কি ডিসকাউন্ট লিখি জি ভাই কিছু বললেন
সরাসরি <coughs> 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 যদি এটা কোন মানে দোকানে বা স্টোরে দেয় তাহলে ওটা মূল্য সার দেয় আমরা সরাসরি হ্যাঁ ভাই আমরা সরাসরি কি সার দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এই যাই কি আমরা আমাদের লোকটার একটু ছোট করে নেই এই জায়গায় টেলিভিশনটার হালকা ছোট করি তো বিশাল সার এই জায়গায় আশি পার্সেন্টার কি একটু বাড়িয়ে দিই এখন আমাদের কথা হলো আমরা কি শ্যাপ দিয়ে ডিজাইনটা কি এড করব এই যায় কি আমরা ডিজাইনটার কি করছি মানে যা যা এলিমেন্ট নেওয়া দরকার কন্টেন্ট নেওয়া দরকার সবই কি নিছি কিন্তু ডিজাইনটা কি পরিপূর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে না ডিজাইনটা সুন্দর দেখাচ্ছে না এখন ডিজাইন সুন্দর তো আপনার উপর কিন্তু আমরা যখন শেপ গুলা ব্যবহার করব সেই শেপ গুলার উপরই চিন্তা করে আমাদের ডিজাইনটা কি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে এই জায়গায় যেহেতু আমরা শেপ নিছি তার এই শেপ গুলার মাধ্যমে যেহেতু আমরা কয়টা শেপ নিছি একটা শেপ নিছি এমনকি একটা শেপের উপরই আমরা ডিজাইনটা ক্রিয়েট করব হয়তো বা একটা শেপেরই কালার ভিন্ন দুইটা কালার এই সব গুলার মধ্যে আমরা ডিজাইনটা ক্রিয়েট করব তো ধর নিচ থেকে আর একটা কি করলাম শেপ টান দিলাম সেম ওই আগের মতো আমরা কি করব সিলেক্ট ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে এটার হালকা এই দিক দিয়ে বাঁকাই দিব বাঁকাই দেওয়ার পরে আমরা কি এটা কি করব কিছুটা রাউন্ড করে দিব যেহেতু এটা কিছু ফোন নাম্বার কন্ট্যাক্টের বাইরে চলে গেছে একটু নামিয়ে দিই হয়তো বা একটু নামিয়ে দিলে ভালো দেখা যাবে তো একটা কি এই জায়গায় আর একটা শেপ নিলাম শেপটাকে কি করব সরাসরি একটু নিচে নামিয়ে দিই কিবোর্ডে সেকেন্ড ব্যাকের চাপ দিয়ে এটাকে কি করব নিচে নামিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে যেহেতু ডিজাইনটা আমাদের কি মডিফাই করতে হবে তাহলে ডিজাইনটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে তার জন্য আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিজাইনটা কি হবে সৌন্দর্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করব মডিফাই করে যাব কারো কি কোথাও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না 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 এইভাবে রাখলাম রাখার পরে এই জায়গায় দিলাম এখন কথা হলো লোক লোকের ক্ষেত্রে আমরা চাই আর একটু ওই রকম ভাবে হিসাবটা একটা ক্রিয়েট করতে ধরেন এটা ক্রিয়েট করলাম চাপিয়ে দিব আমাদের ডান দিকে চাপিয়ে দিলাম দেওয়ার পর যেহেতু আমরা কি কয়টা কালার দুইটা কালার উপরে ডিজাইনটা কি করছি তার জন্য কি অবশ্যই আমাদের দুইটা কালার আছে যেহেতু একটা কালার এই জায়গায় ব্যবহার করছি আমরা কি আর একটা কালার নিয়ে নেই তাহলে কি করব ডফার দিয়ে এটার কি এটার কালারটা চেঞ্জ করলাম এখন লোগো লোগোটা কই আছে এই ব্যাটারে কি উপর তুলতে হবে উপর তুললে এখন এই সাপটারে হালকা নিচে নামে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিই এখন কি লোগো কি দেখা যাচ্ছে জি জি কথাছিলেন <coughs> 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 সেইভাবে রাউন্ড করে দিব তার জন্য কি এই নিচের টার এই উপরেরটা একটু মডিফাই করে দিই মানে রাউন্ড করে দিই
কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আবার কি এটা কপি করি কপি করার পর ঠিক আছে এর কালার গুলা কি করব একটু চেঞ্জ করে নেই যেহেতু আমরা দুইটা কালার নিছি এই জায়গায় দুইটা কালারে কি করব ব্যবহার করব দেখ নিচের কালারটা আকাশে দেই আর উপরে ডাবলো দেই যেহেতু এটা নিচের শেপের সাথে মেসি হয়েছে মেশিন কাছে তারা যেন কি করবে এটা হালকা উপরে তুলে দিব বা আমরা এটা কি ঘুরিয়ে দিতে পারি সরাসরি এইভাবেও রাখতে পারি যেন আমাদের ডিজাইনটা কি একটু সৌন্দর্য দেখায় বা পরিপূর্ণ পা এই যে কি আশি পার্সেন্ট লাগে এটার কি করব কিবোর্ডের সেকেন্ড ব্যাকেট চাপ দিয়ে এটার কি সবার উপরে তুলে দিব তো যেহেতু আমাদের কি ব্যাকগ্রাউন্ড কি ব্যবহার করছি হোয়াইট কালার তো আমরা এই টেক্স এর কালারটা কি সরাসরি আমরা কি দিতে পারি হোয়াইট দিতে পারি তবে ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সারের ক্ষেত্রে আশি পার্সেন্ট বা যে কোনো পার্সেন্ট বা এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা রেড কালারের মধ্যে লাল কালারের মধ্যে কারণ লাল কালার আপনার চোখে লাগে আমরা এই জায়গায় কি আশি পার্সেন্টটা সার দিয়ে দিলাম এই জায়গায় কিছুটা হলো কি লুক চলে আসছে তো কন্টেন্টের কি এইগুলো কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেই তাহলে আর একটু ভালো লাগবে তো কন্টেন্টের কালার গুলো চেঞ্জ করে দিলাম তো আমরা চাচ্ছি কি কন্টেন্টের মধ্যে কিছু লোকও ব্যবহার করব পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না জি জি গ্লামার চলে আসছে মানে কিছুটা হলে একটু ভালো লাগছে তো আমরা যদি এটার আরো মডিফাই করি বা আরো ইউনিক চাই তো এটা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত মডি মানে ভালো না লাগবে অতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মডিফাই করতে পারেন তো আমরা চাচ্ছি কি মানে মডিফাই করতে আমাদের উপর মানে ডিজাইনটা কি করতে হবে যেন যে কেউ দেখলে এটাকে মানে পছন্দ করে বা লাইক করে এরকম টার্গেট রাখতে হবে ঠিক আছে যদি আমরা চাই বিভিন্ন ভাবে মডিফাই করতে পারি এটা আমাদের উপর নির্ভরশীল আমরা <coughs> ডিভাইড <laughs> দাগ দেওয়ার পর আমরা চাচ্ছি এটা ডিভাইড করুন তার জন্য আমরা কি পাথ ফাইন্ডার যে অপশন আছে এটা তো সরাসরি চলে যাব চলে যাওয়ার পরে এখানে ডিভাইড অংশটা আছে মানে ডিভাইড যে আইকনটা আছে আমরা এটাতে কি করব ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে কি এটা ডিভাইড হয়ে গেছে যাই হোক ডিভাইড হওয়ার পরে আমরা এটারে কিবোর্ডের মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে আন গ্রুপ করব আন গ্রুপ করার পরে নিচের যে অংশটা আছে আমরা চাচ্ছি এই অংশটারে আমাদের এই যে প্রথম যে এই কালারটা আছে ব্লু এই কালারটা দিব ধরেন সরাসরি কি ডবার দিয়ে এই কালারটারে চেঞ্জ করে দিলাম তো উপরে কালারটা কি আছে আমরা চাচ্ছি উপরে কালারটা আই ডপার ডপার যাই হোক ভাই একটা কিছু ব্যবহার করি ঠিক আছে যাই হোক এসে মালুম করে বলছে ঠিক আছে সেইভাবে বলবো তো আমরা চাচ্ছি কি উপরে কালারটা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের কি আছে হোয়াইট আছে তো চাচ্ছি কি হোয়াইট ব্যবহার করবো তার জন্য কি হোয়াইট করে দিলাম বাপরে বাপ এই জায়গায় তো অন্য নিয়ে নিছে যাক এটার একটু সমস্যা হয়েছে এটা এটার কি হাইট করে দিই হাইট করে দেওয়ার পরে যেহেতু এটা একটু প্রবলেম হয়েছে যখন এরকম কোন সমস্যা দেখা দিবে তখন এগুলা কি এক একটা ভাবে আলাদা ভাবে মুখ করবেন যখন এই এই সমস্যার কারণে দেখেন এই যখন এই সবগুলা থাকবে 
মানে এমনা দেখা যাবে না আপনি যদি এটা স্টক দেন তখন বুঝতে পারবেন যে এটা কি হইছে আপনার ডিভাইড করার জন্য সে আলাদা হবে একটা অংশ মানে একা একাই মানে ক্রিয়েট হইছে যাই হোক সেটাকে আমরা কি করব ওগুলার মুভ করার পরে আমরা ওটার হাইড করার পরে ঠিক আছে এই মানে নিচে যে মানে সমস্যা হয়েছিল যে অংশটা এটা ডিলেট করে দিব বিষয়টা মাথার উপর দেখে গেছে হ্যাঁ ভাই অবশ্যই সুন্দর কথা বলছেন ভাই বিষয়টা আসলে মাথার উপর দেখে গেছে ভাই সম্পূর্ণ টাই বুঝতে পারি নাই আবার ওটা মানে যে সমস্যাটা হইছে ওটা ডিলিট করার টাইম ডিলিট করলেন কিভাবে ওইগুলো নিচে থেকে না না আবার ওই সমস্যাটা যেটা ওটা দেখাচ্ছে এটা মানে বুঝতে পারি নাই এই যে কারেন্ট তাহলে ওটা আবার একটু দেখাইতে না আমার উপকার হতো জি ভাই আমি ওই প্রথমটা তো মানে ওটা ই করে নিছি যাই হোক ডিভাইড করার পরে একটা সমস্যা হইছে সে তার ডিভাইডটা পুরো আপনার সলিড কালার উপর মানে ই করছে পেস্ট করছে মানে ফিল কালারের উপরে এটা কোনো স্টকে নাই নাই যার জন্য সমস্যা হইছে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যদি স্টক দেন তাহলে এটা স্টকে দেখাবে যে ডিভাইড করার পরে কি সমস্যাটা হয়েছে যাই হোক সমস্যাটা একটু বুঝতে পারছি তো এখন কি করব যে অংশটা মানে ফন্টের বাইরে আছে আমরা ওই অংশটাকে কি করব আনগ্রুপ করে ডিলিট করে দেব এখানে কোন কোন অংশটা বাইরে আছে এগুলো আমরা বুঝতে পারছি ঠিক আছে হোয়াইট আছে তো আমরা কি করবো এটারে হোয়াইট কালার দিব আমরা চাচ্ছি যেন আমাদের ডিজাইনটা কি হয় আর একটু ইউনিক হয় এই জায়গায় হোয়াইট কালার ব্যবহার করার পরে স্টক যেহেতু ওই সোলিড কালারে স্টক ছিল তার জন্য এই জায়গায় হাইট অফার করার সাথে সাথে সোলিড এবং স্টক নিয়ে নিছে তো আমরা এই জায়গায় কি করব স্টকটারে নান করে দিব তো এটা কি করবো পুনরায় দুইটারে গ্রুপ করব গ্রুপ করার পরে আমাদের ডিজাইনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য আমরা কি করব এই জায়গায় বরাবর নিব নিয়ে যাওয়ার পরে এই জায়গায় যেমন একটু অন্যরকম একটু লোক আসছে দেখেন কারো কি কোনো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে टेलिवेशन मत समस्या <laughs> 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 বাইরের দ্বিতীয় কালার হিসাবে আপনি অন্যটা রাখতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই ডিজাইন করেন সমস্যা নেই ডিজাইন করেন ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এরপর আমরা আরেকটা দিকে আমরা যেহেতু বাংলাদেশি ঠিক আছে বাংলা ডিজাইন নিয়ে পড়ছি বাংলা এই ডিজাইনটা কি শেষ করে পরে অন্য একটা ডিজাইন দেখাই আবার সমস্যা নাই যেহেতু সময় আছে সময় দিব তো আমরা এই জায়গায় কি মধুপুর আমাদের লোকেশন হিসাবে কি লিখছি মধুপুর ওয়ালটন প্লাজা এমন কি কন্টাক্ট হিসাবে একটা মোবাইল নাম্বার তো আমরা কি চাই আমরা চাচ্ছি যে এই জায়গায় কিছু আইফোন দিতে ठीक सर गुगले जाते फ्री ते क्लिक दिल 
দেওয়ার পরে এটা আমরা সরাসরি ডাউনলোড ডাউনলোড কমপ্লিট ডাউনলোড কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা যে জায়গায় ডাউনলোড হয়েছে সেই জায়গায় আমরা চলে যাই সরাসরি আমাদের পিসি ডাউনলোড অপশনে এটা ডাউনলোড হয়েছে তো এটা আমরা কি আনজিপ করতে পারি জিপ ফাইলকে আমাদের মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করার পরে এক্সট্রাক ফাইল এটাতে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনি কি সরাসরি এটা জিপ থেকে আনজিপ করতে পারবেন फायल कर তো এই জায়গায় কি আমরা এআই ফাইল ভেক্টর ফাইল সরাসরি এই জায়গায় আইকনে পাই পাবো পাওয়ার পরে এটা আমরা কি করবো এলিস্টেটরে নিব তো এই জায়গায় সারার কারণ হলো এই জায়গায় আপনার আর একটা বিষয় বোঝাই এই জায়গায় কি আমরা যখন ধরেন আপনি যদি অ্যাডোব ইলিস্টেটর যাওয়ার পরে এই জায়গায় সরাসরি সারেন এটা কি একটা ইমেজ আকারে চলে আসবে তো এটা সবচাইতে খারাপ বিষয় এইভাবে যদি আপনি ডিজাইন করেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা মানসম্মত হবে না এবং এক পিসি থেকে যদি অন্য পিসিতে ট্রান্সফার করেন তাহলে ইমেজের ক্ষেত্রে এরকম একটা ক্রস দেখাবে তার জন্য আমরা কি করব সরাসরি আমাদের যে এই অংশগুলো আছে আমাদের যে এই অংশ আছে বা এই অংশ যে আছে এই অংশ আমরা নিয়ে ছেড়ে দিব বা আমরা ফাইল ওপেন করব দুইটা থেকে একটা করতে পারেন সবচেয়ে বেটার আপনার অ্যাডোবিল স্টেটার অন থাকা অবস্থায় ফাইল আপনি এই জায়গায় থেকে মানে নিয়ে নেওয়ার পরে এই এখানে পেস্ট করে দিবেন বা এখানে ছেড়ে দিবেন তাহলে সবচেয়ে বেটার এই জায়গায় কি আমরা আমাদের আইকন গুলো পাইছি যাই হোক এই জায়গায় একটা আইকনের খুব অভাব সেটা হলো মোবাইল আইকনের মানে ফোনের আইকনটা খুব অভাব তো যে মানে যে কয়টা আইকন আছে সবগুলো আইকনই লাগবে যেহেতু আমরা কি করছি একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করছি আর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন বলতে কি বুঝি এই ডিজাইন গুলো মূলত পোস্ট হবে কোন জায়গায় ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে টুইটারে লিঙ্কিং নে প্রিন্টারিস্টে বা বিভিন্ন আপনার মার্কেট প্লেসে হতে পারে তার জন্য কি আমরা এই আইকন গুলো ব্যবহার করব ধরেন এই জায়গায় কি ফেসবুক আছে ইনস্টাগ্রাম আছে তো আমরা এগুলো নিয়ে নেই তো নেওয়ার পরে আমরা চাচ্ছি কি এই আইকন গুলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেট প্লেস এর আইকন হিসাবে চিহ্নিত রাখবো রাখার জন্য কি করব আমরা এগুলো চাচ্ছি যে আমাদের ডিজাইনের একটা অংশ এগুলো আমরা দিয়ে দিব এগুলো চাচ্ছি কি আমরা এই জায়গায় আমরা ব্যবহার করব যেন এই প্রোডাক্টটা আমাদের কোন কোন মার্কেট প্লেসে মানে আমরা পোস্ট করছি ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে টুইটারে প্রিন্টার এই আইকন গুলো মূলত এই জন্য ব্যবহার করা হয় যে আমাদের এই ডিজাইনটা শুধু আমাদের ফেসবুকে পোস্ট করা হয় নাই পোস্ট করা হয়েছে আমাদের এই যতগুলো আইকন দেওয়া আছে এখানে এই আইকন ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া মানে ওয়েবসাইট গুলাতে পোস্ট করা হয়েছে বা বিভিন্ন পেজে পোস্ট করা হয়েছে তার জন্য এই আইকন গুলা মূলত ব্যবহার করা হয় তো আমাদের এই যে কি লোকেশন আর এর আইকন গুলো নিতে হবে তা আমরা ফ্রি বিক থেকে ডাউনলোড দিয়েছিলাম তো আর একটু ফ্রি বিক থেকে ঘুরে আসি जीप कल आनजीप कर प्रयोजन আমাদের প্রয়োজন হলো ফোন আর লোকেশন আইকন এই জায়গায় কালারে কোনো অবস্থা খুব খারাপ যাই হোক আমরা লোকেশন আর ফোন আইকন দুইটা নিয়ে নেই এই জায়গায় যেহেতু কালারের সমস্যা তার জন্য আমরা কি করব কালার দুইটার আমাদের শেবের কালারের সাথে মানে মেচুইট করব। কারো কি কোথাও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে ভাই 
না না সমস্যা হলে বলেন ভাই কোনো সমস্যা নাই যাই হোক লোকেশন আড্ডা উপরে আর ফোন আড্ডা হলো নিচে উল্টা পাল্টা করে দিই একটু আরেকটা কথা হলো যখনই আপনি সোশ্যাল মিডিয়া পোর ডিজাইন করবেন সর্বনিম্ন ফন্ড ইউজ করবেন ষোলো পিক্সেল এর নিচে আসা যাবে না এটা সব সময় মাথায় রাখবেন আরেকটা বিষয় হলো যেহেতু আমরা বাঙালি ডিজাইন করছি এই জায়গায় আমাদের মানে আমরা যেহেতু শিকার ক্ষেত্রে ডিজাইন করছি এই জায়গায় আমরা কি ফন্ডকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছি না তারপরেও কংস ভালো মানের একটা ফন্ড ইউজ করছি তো যখনই আপনি বাইরে কোনো ক্লায়েন্টের ডিজাইন করবেন বা কোনো বাইরের ডিজাইন করবেন তখন অবশ্যই প্রথমে সর্বপ্রথমে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে ভালো মানের ফন্ড যে কোন ফন্ডটা এই ডিজাইনের জন্য উপযুক্ত এবং কি দেখতে সুন্দর দেখাবে আর সর্বনিম্ন ফন্ড সাইজ দিবেন সুগুল পিকজেল এর নিচে কখনোই আসবেন না আর যদি আপনি মনে করছেন মনে মানে আপনার মনে চাচ্ছে যে আমার ডিজাইনটা ক্রিয়েট করার সময় ফন্ডগুলা আর একটু ছোট হলে ভালো হবে সেটা আপনার উপর নির্ভরশীল তবে ষোলো পিকজেল রাখা সব চাইতে ভালো আর একটা বিষয় হলো বাংলা ফন্ড আর ইংলিশ ফন্ডের মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট এই জায়গায় কি আমরা একটা ওয়ার্ল্ড মধুপুর ওয়ার্ল্ড প্লাজা এটার ফন্ড সাইজ কত আছে এটার ফন্ড সাইজ আছে এই জায়গায় সাতত্রিশ যেহেতু আমরা ডিজাইনটা মানে ক্রিয়েট করছি এই জন্য যাই হোক দশ মিনিট পরে একটু সমস্যা হতে পারে লাইনটা কেটে গেলে আবার পুনরায় জন দিবেন আবার যদি আপনি ইংলিশ ফন্ডটা সেম রাখতে চান তাহলে দেখেন ফন্ড সাইজ কত দাঁড় এবং কি ফন্ডের মানে ফন্ড এর মানে সাইজটা কত দেখা ফন্ডের সাইজ ঠিকই দেখাবে কিন্তু ফন্ড এটা মানে বিশাল একটু বড় দেখাবে ওটার সাথে একটু বড় দেখাবে আমরা কিন্তু সেম একই ফন্ড ব্যবহার করছি দেখেন এই জায়গায় কি পার্থক্য পাচ্ছি যে বাংলা যে ফন্ডটা ব্যবহার করছি সেটা ছোট দেখাচ্ছে আর ইংলিশ যে ফন্ডটা ব্যবহার করছি সেটা কি বড় দেখাচ্ছে যখন এটা আপনি মানে আর একটু ফন্ড সাইজ ছোট করবেন তখন কি এটা সমতুল্য দেখাবে তারপরও বড় দেখাচ্ছে এই বিষয়টা কি সবাই বুঝতে পারছেন আপনার কি লাইনে আছেন নাকি নাই কারো তো কোনো স্পন্স পাচ্ছে না বাংলাদেশি বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে তারা নির্দিষ্ট ভাবে মানে কোম্পানি তাদের নিজস্ব ডিজাইনার রাখে তার জন্য মানে ওই ফাইবার বা আপার কে মানে সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজাইন বাংলাদেশি ওরকম ভাবে মানে চাহিদা নাই তবে বাইরের যে কোনো কান্ট্রিতে সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজাইনের চাহিদা অনেক বেশি প্রতিনিয়তই একটা প্রোডাক্ট যখন নতুন বের হয় বা তৈরি করে তখন তারা কি করে এই সোশ্যাল মিডিয়া মানে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে পোস্ট করে থাকে যে এটা আমাদের নতুন প্রোডাক্ট এটা মার্কেটে এতদিন পরে প্রচার হবে বা এতদিন পরে সরাসরি কাস্টমার পাবে তার জন্য কি সবসময় আমরা কি করব মানে ইংলিশের ডিজাইন গুলো হবে বাংলা বাংলাতে আর ডিজাইন হবে না জাস্ট আমরা কি মানে দেখার সাথে একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করতেছি এখন কি ডিজাইনটাতে কিছুটা হলেও লুক চলে যাচ্ছে এখন কি ডিজাইনটা কি পরিপূর্ণতা পাচ্ছে যাই হোক আপনি নিজে থেকে চিন্তা করেন দুইটা কালার কম্বিনেশনের মাধ্যমে একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করছি ক্রিয়েট করার পরে ডিজাইনটা মোটামুটি কি ভালো দেখাচ্ছে আপনি যদি চান এটা আরো মডিফাই করবেন আরো ক্রিয়েট করবেন আরো নাড়াচাড়া করবেন তাহলে অনেক সুন্দর হবে সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে তারপর কি ডিজাইনটা কি একটু মানে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু যেহেতু <laughs> মানে কথা বলে ফেলছি তাহলে এটার উপর একটা ডিজাইন করি এই বলতে বলতে এই ডিজাইনটা কি এড করা হইলো এই হলো বিষয় না সবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি ইংলি আমরা বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে ওটা মাথায় রাখতে হবে 16 ফর 16 সাইজ আচ্ছা যাই হোক এখন বাইরের ডিজাইন আপনারা কিভাবে করবেন সেটা নিয়ে যদি আপনারা চান যে আমি সময় দেব সেই ব্যাপারে একটা মানে একদম শুরু থেকে আবার শেষ পর্যন্ত একটা পুনরায় মানে একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করব যদি আপনারা চান জি 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 আর মাত্র ছয় মানে ছয় মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড আছে এরপর লাইনটা কেটে যাবে তো লাইনটা অ্যাড হওয়ার সাথে সাথে আবার ওই আপনার বাইরের দেশে যেভাবে ডিজাইন করতে হয় সে ডিজাইন 
ক্রিয়েট করা শুরু করব फुटे <laughs> निर्भरशील मानोर्ड कारेक्टर मान स्पेस गेप आत बड़ कर डिफारेंस छोट कर समय देखें कत डिफारेंस दस मात्र दस जैक निली छोट क्षेत्र डिजाइन कर मिस्टेक 
তার জন্য মানে প্রথমে রিয়েলি সরি ঠিক আছে সবাই ক্ষমা দিচ্ছি তখন ভাইয়ার যদি দেখে আপনার গিকটা কি যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন করেন বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করেন তখন সে ভাইয়ার কি আপনার লক দিবে লক দেওয়ার আগে কি করবে সে কি চাচ্ছে সে তার কোম্পানি কি মানে কোন প্রোডাক্ট কি মানে পোস্ট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন চাচ্ছে নাকি তার কোম্পানির মানে কি সার্ভিস দিচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে সে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করতে চাচ্ছে সেই সমস্ত কি করবে সে ভাইয়ার আপনাকে সমস্ত এলিমেন্ট আর কন্টেন্ট গুলা দিয়ে দিবে যে আমার এই এলিমেন্ট এই কন্টেন্ট তো আপনাকে এগুলো দিলাম আপনি কি করবেন এটার উপর নির্ভর করে একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করবেন চলুন আমরা দেখি এখন একটা বাইরে দেশের বাইরের ডিজাইন কিভাবে করলে ভালো হয় তো প্রথমে কি করব আমরা প্রথমে একটা নতুন ডকুমেন্ট নিব তার জন্য কি করব আমরা সরাসরি ফাইল থেকেও নিতে পারি বা কিবোর্ড এর কন্ট্রোল এনচেপেও নিতে পারি সরাসরি আমরা কি করব এই জায়গায় একটা কাস্টম সাইজ আছে আমরা কি করব সাইজ ক্রিয়েট করব প্রথমে এই জায়গায় কত আছে হাজার আশি হাজার আশি তো আমরা কি আমরা জানি যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইনের মাপ হলো পিকজেল আকারে হাজার আশি বাই হাজার আশি সেটা কি সবসময় স্কোয়ার আকারে হয়ে থাকে এবং কি স্কোয়ার আকার এই জন্যই এটা অন্যান্য কোন মার্কেট প্লেসে পোস্ট করা হয় না জাস্ট এটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন এটা শুধু সোশ্যাল মার্কেটিং যে ওয়েবসাইট গুলো আছে এগুলাতে পোস্ট করা হয় তো আমরা কি করবো প্রথমে আমরা একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট করবো হাজার আশি বাই হাজার আশি এই জায়গায় কালার কি করব কালার নিব আর জিবি যেহেতু এটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন এটা কি এটা প্রিন্ট হবে না এটা শুধু জাস্ট কোনো একটা ওয়েবসাইটে পোস্ট হবে তার জন্য কি করতে হবে এই জায়গায় কোনো ব্লেডের কোনো প্রশ্ন আসে না বা এই জায়গায় ব্লেড নিতে হবে না বা নিব না তো রেজুলেশন রেজুলেশনের ব্যাপারটা আপনার উপর নির্ভরশীল যদি আপনি তিনশো পিপিআই দেন তাহলে রেজুলেশনটা হাই কোয়ালিটি দেখাবে বা মানে সর্বোচ্চ দেখাবে যদি মিডিয়াম দেন বা দেড়শো পিপিআই দেন তাহলে সেটা কি সেটা মানে তিনশো সাথে একটু দেখাবে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে বা আপনার ডিজাইন পোস্টের ক্ষেত্রে সবসময় রেজুলেশনটা কি থাকে বাহাত্তর ডিপিআই সেভেন্টি টু পিপিআই এ জায়গায় পিপিআই পিপিআই আছে আবার আপনি যদি ফটোশপে দেখেন তাহলে ডিপিআই দেখবেন যাই দুইটা দুই রকম তো আমরা কি করব বাহাত্তর নিব আর এই জায়গায় কি ডিফল্ট আছে ডিফল্টই থাকবে তো তারপর কি করব ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার পর কি দেখবো আমরা একটা আর্টবোর্ড হাজার আশি বাই হাজার আশি একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমরা কি করব মনে করেন যে আপনার এলিমেন্ট গুলো বাইরে দিয়ে রাখছে তো আমরা কি করব একটা আর্টবোর্ড ক্রিয়েট হওয়ার পর আমরা চাচ্ছি যে এটা আমরা মার্জিন যে ডিজাইনটা সুন্দর করব যেন মার্জিনের বাইরে ডিজাইনটা না থাকে বা বাইরে মার্জিনের বাইরে যেন এলিমেন্ট আর কন্টেন্ট গুলো না থাকে তার জন্য আমরা কি করব একটা মার্জিন নিব মার্জিন কিভাবে নিতে পারি মার্জিন আমরা সরাসরি অবজেক্ট থেকে পাত অপশন থেকে নিতে পারি আবার এইভাবে নিতে পারি আমরা ধরেন আমি কি এই জায়গায় একটা শেপ নিলাম শেপ নেওয়ার পরে বা যদি আপনার মনে চায় তবে এটা আমার কাছে খুব প্যারা লাগে তো এইভাবে স্কেল দিয়ে মানে নেওয়ার সাথে ঠিক আছে তো আমরা সরাসরি কি একটা শেপ নেওয়ার পরে মানে ওটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয় फिल कलर कलर नो फिल कलर दिए दिल ह्विट कलर एक फिल दिए दिल जो मन चाहिए ह्विट दीब ना ब्लैक दीब से निर्भरशील तो ब्लैक दिल ब्लैक दी सर आर्ट बोर्ड अनुजाई माप अनुजाई से बसिए दिल बसिए देवारे एक्की कर মার্জিন দিব যেহেতু আমাদের ডিজাইনটা বাইরের দেশে পোস্ট হবে বা বাইরে কোনো বাইরের ডিজাইন করছি এরকম মনে করে আমরা কি করব মার্জিন নিব 
তো সরাসরি কি করব শেপটারে মুভ করব মুভ করার পরে আমরা কি করব অবজেক্ট যে অপশনটা আছে সেখানে চলে যাব যাওয়ার পরে এখানে পাথ পাথ অপশন থেকে আমরা কি করব অফসেট পাথ অফসেট পাথ অফসেট পাথ থেকে কি করব যেহেতু আমরা আগে নিছিলাম তার জন্য কি মাইনাস ফিফটি দেওয়া আছে তো আমরা কি করব এই জায়গায় মাইনাস ফিফটি ফিফজন নিয়ে নিব তো এই জয়েন্টস জয়েন্টস তার মধ্যে মেটার লিমিট এটা কি এটা সম্পর্কে বলছিলাম যদি আপনি এই জায়গায় তিন দেন তাহলে তিন দিকে নিবে দুই দিলে দুই দিকে নিবে আর যদি এক দেন তাহলে এক দিকে নিবে আর এই মেটার বলতে আপনি এটা কি রাউন্ড দিতে পারেন ব্যবলও দিতে পারেন তো আমরা সবাই সব সময় কি রাখি মেটার যেন এটা কি থাকে স্কোয়ার আকারে থাকে তো আমরা তারপর কি করব প্রিভি দিয়ে আপনি প্রিভিউটা কি প্রিভিউ মানে আপনি এটা যে মানে কোন পর্যন্ত আসলো বা মানে এটা দেখার ক্ষেত্রে যে আপনার মানে মার্জিনটা কি এটা সব ক্ষেত্রে পাবেন প্রিভিউটা এটা সব সময় কি ক্লিক দিয়ে রাখবেন যেন আপনি মানে যে কাজটা করছেন যেন দেখতে আপনার কাছে বা বুঝতে ভালো লাগে এরকম কিছু তো আমরা তারপর কি করব ও কি করব ও কি করার পরে আমরা এটাকে কি করব মেক গাইড মেক গাইড করার জন্য কি করব মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড দেওয়ার পরে এটা কি লক নাই আমরা কি করব লক করতে পারি তো কিবোর্ডের কন্ট্রোল টু চেপ চাপ দিয়ে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে কি হবে এটা লক হয়ে যাবে লক হওয়ার পরে ওটা লক হয়ে গেছে যাক এই সাপটা কি নাড়াছাড়া করতে আছে তো আমরা কি চাই যে এই সাপটা নাড়াছাড়া না করে তার জন্য কি আচ্ছা এই সাপটা থাক নাড়াছাড়াই করতে থাক পরে আমরা এটা দেখতেছি তো আমরা চাচ্ছি যেহেতু একটা বাইরে যেহেতু মানে বিভিন্ন কন্টেন্ট দিছে বা এলিমেন্ট দিছে তো বাইর কি দিছে প্রথমে প্রথমে দিছে একটা লঘু ধরেন একটা লঘু দিছে ঠিক আছে তো মন মতো বানায়নি আর কি লঘু কি আর করার ধরেন বাইর কি দিছে আমার একটা লঘু দিছে ঠিক আছে মনে করেন এই লঘুটাই দিছে তো যেহেতু আমরা এটা কি ডেমো ডিজাইন করতেছি তার জন্য কি আমরা ডেমো সিস্টেমে মানে ডেমো সিস্টেম হিসেবে রাখবো যেহেতু বাইরে কোনো মানে কোম্পানির নাম বা ই দিব না ধরেন বাইরে আমার এই লোকটা দিয়েছে কিন্তু আমরা এই লোকটা মূলত কি ব্যবহার করছি ডেমো আকারে ব্যবহার করছি ধরেন কালার দিলাম এটা দুইটা মন যেভাবে চালু সেইভাবে কালার দিচ্ছি যাই হোক একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে ঠিক আছে এই জায়গা থেকে কিছু বাদ দিলে মনে হয় ডিজাইনটা একটু ভালো লাগবে আমরা কি করলাম একটা লোগো ক্রিয়েট করলাম লোগো ক্রিয়েট করার পরে সরাসরি লোগোটা কি এই জায়গায় নিয়ে আসলাম আসার পরে এখন লোগোর তো একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে লোগোটা কি থাকবে সব সময় লোগোটা আপনার পোস্ট ডিজাইনের সব চাইতে যে জায়গায় ব্যাটার ব্যাটার বলতে কি লোগোর একটা স্থান বলতে আমরা বুঝি সেটা কি লেফট সাইডে হতে পারে বা রাইট সাইড রাইট সাইড হতে পারে আর সেটা রাইট সাইডে হলে কি হবে সেটা সব সময় কি থাকবে উপরে থাকবে সবার উপরে কারণ লোগো এলো হ্যাড সেটা হলো হেড মাস্টার না তো হ্যাড কোম্পানির কি একটা প্রতি তার জন্য আমরা কি লোগোটা ক্রিয়েট করলাম তো আমরা এই জায়গায় কি ডেমো হিসাবে যেহেতু রাখছি এই জায়গায় দিতে পারি কি লোগো হেয়ার এই জায়গায় ফন্ডা আমাদের কাছে কি ভালো লাগছে না ফন্ডার কি করি একটু চেঞ্জ করে দিই তার জন্য আমরা কি করবো সরাসরি ফন্ডে চলে গেলাম যাওয়ার পরে এই জায়গায় আমরা প্রথম কি করবো ফন্ডটার একটু মডিফাই করব যেন ফন্ডটা কি দেখতে সুন্দর লাগে তো আমরা সচরাচর যে ফন্ডটা বেশি ইউজ করি সেটা হলো মুনসিরাত মুনসিরাত ফন্ডটা সবচেয়ে বেশি সচরাচর ইউজ করা হয় এছাড়া আছে লেটো আছে রোবোটো আছে তো লোটোটা নিলাম এটা কি ব্যাটার বেশি চিকন যাই হোক বোল্ট আকারে এটা নিলাম তো লোগো কি লোগোটা সব চাইতে কি সবার উপরে দিয়ে দিলাম এখন কথা হলো দ্বিতীয় কথা হলো এখন লোগো নিলাম এখন এটা কি আমাদের কোম্পানি কে কি করছে প্রকাশ করছে যে এটা আমাদের উমো কোম্পানি বা বড় একটা কোম্পানি কোম্পানি এখন কি সার্ভিস দিচ্ছে সে সার্ভিস দিচ্ছে যে গ্রো ইউর বিজনেস বা মানে আমাদের বিজনেস মানে আমাদের বিজনেস সম্পর্কে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি তার জন্য আমাদের কি করতে হবে সেই টেক্স গুলো লিখতে হবে তো আমরা এই জায়গায় লিখলাম কি গ্রো এই জায়গায় কি লেখলাম গ্রো ইউর বিজনেস আমরা চাচ্ছি কি আমাদের বিজনেস টাকে 
বর্ষার করতে বা বাড়াতে তার জন্য একটা কি এই জায়গায় এটা লেখলাম লেখার পরে এখন মডিফাই তো আপনার উপর নির্ভরশীল যেহেতু আপনি একজন ডিজাইনার সেটা কিভাবে মডিফাই করবেন সেটা আপনি ভালো জানেন তো এখন আমি ডিজাইন করছি এটা আমার মতো মডিফাই করব তো এর একটা কি মানে আমরা কি চাচ্ছি সেটার একটা হেডলাইন বা টেক্স নিয়ে নিলাম বা টাইটেল নিলাম নেওয়ার পরে এখন কি এটার সার্ভিসটা কি সে সম্পর্কে মানে এই বিজনেসটা মানে আমরা কিভাবে চাচ্ছি প্রসার করব কার মাধ্যম করব তার জন্য কি বিভিন্ন ধরনের লেখা থাকতে পারে যা আমাদের কোম্পানি উমুক আমরা এখান থেকে প্রতিনিয়ত সার্ভিস দিয়ে থাকি আমাদের নতুন প্রোডাক্ট আছে এই সেই ঠিক আছে বা আমরা সাক্ষাতের সাথে এরকম করি মানে বিভিন্ন ধরনের তার জন্য কি ধর আমরা এই জায়গায় কিছু মানে টেক্স নিয়ে নিলাম এইটুক টেক্স কি নিয়ে নিলাম বা এইটুক টেক্স রাখলাম রাখার পরে কথা হলো এখন মানে আমরা যে আমাদের মুহূর্তটা কি মানে আমরা কত সালের মধ্যে আমাদের বিজনেসটা গ্রো করব বা কত দিনের মধ্যে করব এরকম কিছু ইভেন্ট থাকতে পারে বা মুহূর্ত থাকতে পারে ধরেন আমরা কি দিলাম ধরেন একটা মুহূর্ত দিলাম যে আমরা এটার কি এই ফন্ডারে কপি করলাম কপি করার পরে আমরা সরাসরি এই জায়গায় কি লেখলাম ইভেন্ট ইভেন্ট লেখার পরে ধরেন আমাদের কি এটা আমাদের বাইশ সাল পর্যন্ত মানে থাকতে পারে বা পঁচিশ সাল যেহেতু তেইশ সাল চলতেছে তো আমরা কি দিতে পারি আমাদের দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত চলতে পারে বা এরকম কিছু দিলাম দেওয়ার পরে ঠিক আছে এটা কি বিজনেস এটা কিসের মুহূর্ত দিচ্ছে আমাদের কয়েকটা কোম্পানি বা আমাদের একটা কোম্পানি এই বিজনেসের একটা মুহূর্ত বা এরকম কিছু থাকতে পারে তো আমরা এই যাই কি বিজনেস ইভেন্ট দিতে পারি এই যে কি বিজনেস ইভেন্ট দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর ঠিক আছে যেখানে মন চায় সেখানে আমি পোস্ট করতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো এখন আমাদের সাথে ঠিক আছে অন্যান্য কোম্পানিরা কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবে তার জন্য আমাদের কি থাকতে পারে আমাদের থাকতে পারে ফোন আমরা কি সরাসরি ফোন দিতে পারি কারো কি কোথাও সমস্যা হচ্ছে তো আমাদের যেহেতু একটা কোম্পানি কোম্পানি বলতে কি একটা প্রথমে কোম্পানি কি থাকে ওয়েবসাইট থাকে তো আমরা ওয়েবসাইটও দিতে পারি ওয়েবসাইট থাকে জিমেইল থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই কোম্পানি ডট কম একটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমাদের কি থাকতে পারে জিমেইলও থাকতে পারে যোগাযোগ থাকার জন্য যে জিমেইল মানে ইও জিমেইল ডট কম দিয়ে দিলাম ইও ইও জিমেইল ইও জিমেইল ডট কম সরি এট দা রেট তো দিতেই হবে প্রচারের জন্য ঠিক আছে তো আগে তো বলছিলাম যে আমরা এই ডিজাইনটা বিভিন্ন ইয়ে দিতে পারি তার জন্য কি তো এই জায়গায় হ্যাঁ যেহেতু আইকন গুলো আছে আমরা কি এই জায়গায় আইকন গুলো ওই যে ওই পোস্টে নিয়ে রাখি যেহেতু আমরা ডিজাইন করব। তো ধরেন আইকন গুলো সংগ্রহ করলাম সংগ্রহ করার পরে এখন এ যাই কি আমাদের মানে এটা এই পাশে রাখি ইলিমেন্ট আর কন্টেন্ট গুলো এই পাশে রাখি তাহলে ডিজাইনটা করতে মানে সবচেয়ে ভালো হবে এখন আমাদের কথা হলো ডিজাইনটা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি ডিজাইনটা আমাদের কোম্পানি লোগোর সাথে মেচুট করলে সবচাইতে ভালো হয় কালার কম্বিনেশন গুলো সবসময় লোগোর সাথে মেচুট করলে সবচাইতে ভালো হয় তো আমরা চাচ্ছি কি তো আমরা চাচ্ছি আমাদের লোগোর সাথে কোম্পানি ডিজাইনটা করবো কোম্পানি ডিজাইনটা কি হতে পারে মানে বিভিন্ন মার্কেট প্লেস হতে পারে বা এফিলিয়েন মার্কেট প্লেস হতে পারে বা বিভিন্ন বিজনেস সম্পর্কে হতে পারে তো তার জন্য প্রথমে কি করতে তার জন্য প্রথমে কি করতে হবে আমাদের একটা এলিমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে সেটা কি হতে পারে একটা ইমেজ তো ধরেন আমরা একটা ইমেজ ডাউনলোড দিই কি লেখলে ইমেজ ফর্ম ধরেন যে কোনো একটা ইমেজ যে কেউ একজন বলেন বিভিন্ন ধরনের ইমেজ আছে আপনি মানে যে কোনো যখন আপনি কাজ করবেন তখন তো বাইরে আপনাকে সবকিছু দিবে তো আমরা এই জায়গা থেকে যেটা আমাদের ভালো লাগে সেটা ডাউনলোড দিই একটা ইমেজ নিয়ে করে দিলে লেখাগুলো করে দিলে
যেহেতু এই বেটা উল্টা ভাও থাকলে দেওয়া যায় তো যাই হোক একটা মানে একটু দেখতে যেন সুন্দর লাগে এরকম কিছু ইমেজ চাচ্ছে বা অনেকে সাক্ষাৎ করতেছে বা কথা বলতেছে বা বিজনেস নিয়ে কথা বলতেছে এরকম চাচ্ছি আমি কাজের সময় এরকম ইনফরমেশন দিয়ে দেবে না হ্যাঁ যখন আপনি কোন বাইরে কাজ করবেন তখন তার যত ইনফরমেশন আছে যত এলিমেন্ট আছে সবগুলোই আপনাকে সে দিবে তাহলে তো আপনি কাজ করতে পারবেন না যে আপনি কি করতেছেন যদি বাইরে কিছু এমন কি কালার কোড পর্যন্ত দিবে সে বলবে কি আমি কালার কোড দিলাম তোমাকে দুইটা তুমি এই দুইটা কালার কোড এর মাধ্যমে কি করবে আমার ডিজাইনটা ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে তো আপনাকে কি করতে হবে তার কথা অনুযায়ী ডিজাইনটা করতে হবে কিন্তু ডিজাইনটা যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন তখন ডিজাইনটা ক্রিয়েট করার সময় সমস্ত ডিজাইনের এলিমেন্ট যা আছে মানে ডিজাইনটা যেন সুন্দর হয় তাই তার জন্য আপনার মাথাকে কি করতে হবে খাটাইতে হবে যেন বাইরে কি করে আপনার ডিজাইনটা দেখার সাথে সাথে কোনটা এটা ভাই কিছু লোক কম্পিউটারের সামনে বসে আছে এরকম যাইহোক একটু সমস্যা হয়েছিল সার্ভারে তার জন্য একটু প্রবলেম ধরেন এই একটা ইমেজ নেই এটা দেখতে একটু ভালো আছে হাসি খুশি আছে কি বলেন চলবে ঠিক আছে ধরেন বাইরে কি মূলত মনে করেন যে বাইরে আপনাকে কি করছে একটা হাই কোয়ালিটি একটা ইমেজ সে দিছে এই ইমেজটাই কি আপনাকে সে দিছে এখন কথা হলো আপনি যখন ডিজাইন করবেন ঠিক আছে ডিজাইনের কি থাকতে হবে ডিজাইনের অবশ্যই এলিমেন্ট গুলা মানে কোন জায়গায় থাকবে সেটা অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে যদি আপনি ডিজাইন মানে লোক দেন যদি এই নিচে আর যদি গ্লো ইউর বিজনেস দেন উপরে তারপরে যদি এটা দেন এই কাহিনী দেয় তাহলে কি আপনার ডিজাইনটা সুন্দর দেখাবে মোটেও না মোটেও সুন্দর দেখাবেন না তার জন্য কি করতে হবে পার্ট বাই পার্ট যার যে স্থান সেই জায়গায় তাকে রাখতে হবে ধরেন যেমন কথায় আছে ঠিক আছে নারী সৌন্দর্য হলো গহনা ঠিক আছে ডিজাইনের সৌন্দর্য হলো বিভিন্ন শ্যাপ যখনই আপনি ডিজাইন করবেন তখনই বিভিন্ন শ্যাপ ব্যবহার করবেন আর শ্যাপ গুলো সবসময় সবসময় মানে সিম্পলের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করবেন এটা সবচাইতে ভালো হয় কারণ সিম্পল শ্যাপে শ্যাপের মাধ্যমে ডিজাইন করলে ডিজাইন গুলো সবচাইতে বেশি সুন্দর তো আগে কি দেখাইছিলাম মানে স্কোয়ার নিয়ে একটু বাকাই বোকায় দিয়েছিলাম শেপটা তো এখন কি আমরা চাচ্ছি রাউন্ড শেপ নিয়ে ডিজাইনটা করব ধরেন একটা কি রাউন্ড ইলিপস টুল নিয়ে একটা বৃত্ত কি এড করলাম বৃত্তটা কি মাঝখানে দিলাম বা এক সাইডে রাখিস সাইডে রাখার পরে ধরেন এই শেপের মাধ্যমে কি করব আমরা ডিজাইনটা কি এড করবো ধরেন এটাতে কপি করলাম কপি এবং পেস্ট করলাম চাচ্ছি কি ডিজাইনটা এই জায়গায় এইভাবে রাখবো কারো কি কোথাও বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না না আবাদত হচ্ছে না এখন চাচ্ছি আমি এই শেপের মানে এই শেপের মতো সেম আর একটা শেপ নিব ধরেন মানে এই ট্রেঙ্গল স্কোয়ার নিলাম নেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি ঠিক আছে এই শেপটার মতোই শেপটাকে নিব তো এটার কি দুইটা রাউন্ড করে দিলাম যখন আপনি এটার উপরে রাখবেন তখন কি রাউন্ডটা কিন্তু ওটার সাথে ম্যাচুট হয়ে যাবে যেটা কি রাউন্ড শেপের অন্তর্ভুক্ত এটা কিন্তু আপনি স্কোয়ার শেপ মানে বলতে পারবেন না এটা কি রাউন্ড শেপের মানে অন্তর্ভুক্ত বা ভিত্তর অন্তর্ভুক্ত এটা কিন্তু অবশ্যই যেহেতু রাউন্ড করছি কারণ এই অংশ কি মানে দেখেন এই অংশ কিন্তু পুরাটাই কি রাউন্ড বা আপনি যদি দেখেন এই এই অংশটুকু কি যদি রাখেন তাহলে রাউন্ড দেখাবে তো আমাদের ডিজাইন যেহেতু সুন্দর করতে হবে তার জন্য কি আমরা চাচ্ছি এইভাবে রেটরেঙ্গেল টুল নিয়ে নিচের টুকি রাউন্ড করে দিব তো আমরা চাচ্ছি কি লোকের কালার যেহেতু এটা ব্যবহার করছি তো এটা মোটেও আমার কাছে ভালো লাগছে না কালারটা আমি চাচ্ছি কালারটা একটু পরিবর্তন করতে যাই হোক কালারটা একটু মানে সরাসরি একটু পরিবর্তন করে দিই যেহেতু একটু অন্য রকম লাগছে আমার কাছে
ধরেন এই কালারটা থাক এই কালার আর কি এই যে কি ব্ল্যাক ব্ল্যাক না নিয়ে আমরা অন্য ধরনের একটা কালার নেই ডিভাইড <laughs> যেহেতু আমরা এই জায়গায় কি ইমেজটা প্রাধান্য দিব এবং কি গ্রো ইউর বিজনেস দুইটা কি প্রাধান্য দিব দেওয়ার জন্য কি ধরেন আমাদের টেক্সটা কি এই জায়গায় নিয়ে আসলাম যাক এই জায়গায় কি লোগোটা কি এই জায়গায় লোগোর কালারটা কি যেহেতু এটা কি আপনার সবুজ আছে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড এই জায়গায় কি একটা শেপ নিছি সবচেয়ে বড় এই শেপের কালারটা এই জায়গায় কোডটা রাখছি তো এই লোগো যে টেক্সটা আছে এই কালারটা এই শেপের কালারটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এই জায়গায় কি দুইটা কালার কেট হলো হওয়ার পরে আমরা চাচ্ছি লোগোটা এই জায়গায় যাক যাওয়ার পরে গ্রো তো আমরা এটার একটু মডিফাই করি মডিফাই কেম না তো এটার কি আমরা আগে ই করবো এক্সপান্ড করবো এক্সপান্ড করার পরে বা আপনার আউটলাইন করবো তো এক্সপান্ড করার পরে ধরেন এই বেটারে আগে গ্রুপ করি ভিতরে ডারে গ্রুপ করি এমনকি উপরে গ্রো ডারে গ্রুপ করি গ্রুপ করার পরে চাচ্ছি এটা কি এই তিন ওটারে ধরেন এই জায়গায় নিয়ে আসলাম আসার পরে চাচ্ছি আমি এই জায়গায় কোনটারে প্রাধান্য দিব যেহেতু বিজনেসটা অন্যের উপর নির্ভরশীল বা অন্যের আমি দেখাচ্ছি তার জন্য এই ওটারে একটু বড় করে দিলাম যে বেটা তোরই প্রাধান্য দিলাম যা সে বড় থাক তো চাচ্ছি কি বিজনেসের উপর সেটারও কি একটু বড় করি তো এটার কি আমরা চাচ্ছি একটু একটু মডিফাই করি যে দেখতে কি কি রকম লাগে বা কেমন লাগে এটা কি বৃত্ত রাউন্ডারে একটু কপি এবং পেস্ট করলাম করার পরে এটা ভিতরের দিক দিয়ে একটু চাপ দিলাম দেওয়ার পরে চাচ্ছি এটার কি যেহেতু ফিল আছে চাচ্ছি একটু স্টক দিই ধরেন একটু স্টক দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে কি খারাপ লাগছে কি দেখতে না না আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম জি ভাই নমস্কার राउंड তো আমরা কি নিছি এই যে এই বেটারে নিছি তো এখন ইমেজ ক্রিয়েট কিভাবে করবো ওই জায়গায় ওই স্থানে এমন কি রাউন্ড শেপে আমরা কি ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারবি যদি না পারি তো আমরা আবার কি করব দেখবো তো আমরা কি এই সাপটারে কি করব কপি করব কপি করে নেওয়ার পরে এই ইমেজটার উপরে রাখবো রাখার পরে ইমেজটা কি যদি আমরা ওই সিস্টেমে শেপ অনুযায়ী রাউন্ড রাখতে চাই তার জন্য ইমেজটাকে সবসময় নিচে রাখবো এমন কি রাউন্ডারে উপরে রাখবো যেহেতু আমরা সেটাকে সেই রাউন্ডের সেম টু সেম মানে মেক করব रखारेड हंड्रेड छोटे 
কমাই দিছি যেন নিজ মানে নিচের যে ইনস্টা আছে সেটাকে কি ভালোভাবে দেখতে পারি যেন কোন পর্যন্ত আমি এটাকে ম্যাক্স করতে মানে কাটতে চাচ্ছি তার জন্য কি মানে ভালোভাবে যেন দেখতে পারি যদি আমি চাই এটা রাখবো তো রাখতে পারবো কিন্তু আমি চাচ্ছি কি দুইটা যদি তো সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমি চাচ্ছি এই দুইটা থাকবে তার জন্য এই দুইটা মানে রাখলাম কিন্তু এই জায়গায় একটা বিষয় হলো আপনি মানে যদি ইমেজটাকে মানে কাটতে চান তার জন্য কি করতে হবে সবসময় ইমেজটা শেপের নিচে রাখতে হবে কিসের নিচে আপনি যে শেপটা দিলেন হ্যাঁ শেপটা নিচে রাখতে হবে তো এই শেপ আর এই ইমেজটা কি করবেন তারপর দুইটাকে একসাথে মুভ করবেন করার পরে মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরে মেক ক্লিপ ইন মার্কস এই যে ক্লিক দেন দেওয়ার পরে মার্কস হয়ে যাব ওয়ার পরে আমি চাচ্ছি কি এই শেপটার এই জায়গায় নিয়ে যাব बराबर थे तो रखार पर चाची जेहतु नीचे अंश टन दिए তো হাইড করা অবস্থায় এটা কি আবার শো করি কন্ট্রোল অল্টার থ্রি হিসেবে দেখেন এখন কি এই যে কি এটা কি বড় হয়েছে তো এটা একটু মডিফাই করি যেন ওটা সমতুল্য থাকে তো আমি চাচ্ছি কি এই শেপটার কালারটা একটু চেঞ্জ হবে আমি চাচ্ছি মনে হলেন হোয়াইট দিলে মনে হয় ব্যাটার দেখা যাবে কি মোটামুটি কি ভালো দেখাচ্ছে না ভালো ভালো দেখাচ্ছে মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে জি 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 ভাই लुक चले मोटामुटी लुक चले भलो लगे देखते भलो लगे ना जी जी समस्या व्यवहार कर फोन नम्बर जिमेल वेबसाइट तो सब समय चिंता कर स्पेस जान समान थे मैं तीतो नम्बर स्पेस जान एडा समान थे एक मैं समस्या डिजाइन टाइम खराब हो जाए गेप थे देखते भलो लगे भलो लगे ना तर तीनोटार स्पेस एक समान रखबे तो सोशल मीडिया पोस्ट जो आईकन गोलो नहीं समस्या
এখন কি দরকার এখন আমাদের আইকন দরকার এই পাশে ফোন জিমেল এগুলা আইকন দরকার ওয়েবসাইট তো আইকন তো কিছু ডাউনলোড দিয়ে রাখছি যাই ফোন নিলাম জিমেল তো দেখতেছেন আছে জিমেল লোকেশন লোকেশন নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট এডি আচ্ছা এই তিনটা নেই মানে ফন্ড ইউজ করবেন তখন ষোলো নিচে দেওয়া যাবে না বলছি কি যখন এই জায়গায় যে লেখাটা দেখছেন এই লেখাটার কথা বলছি বা আপনি যদি চান এই ফোন মানে ফোন নাম্বার ইমেল এগুলো ষোলোর মধ্যে রাখতে পারেন সেটা আপনার উপর নির্ভরশীল তবে বিজনেস মানে যে বিজনেসটা আপনি পড় দিবেন বা যে বিজনেস নিয়ে কথা বলবেন সেটার যে মানে কিছু কথা থাকে না যে আমার প্রোডাক্ট এত তারিখে পোস্ট হবে আমার এটা নতুন প্রোডাক্ট ওই লেখা মানে ওই টাইপের যে লেখা গুলা থাকবে এগুলো ষোলো নিচে আনা যাবে না আমি এই কথাটা বলছি মানে সর্বনিম্ন ফন্ড ইউজ করবেন ষোলো যদি প্রয়োজন পরে মানে সর্বনিম্ন ফন্ড ক্লিয়ার বাইরা মানে হালকা গ্রিন সেই কালারটা ব্যবহার করি সমান থাকে এটু কি সবাই বুঝতে পারছেন আমরা এই জায়গায় রাখলাম আমার কথা হলো ডিজাইনটা যতক্ষণ পর্যন্ত মানে সুন্দর না দেখাবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কি করতে পারবো মডিফাই করতে পারবো আমার কথা হলো এটা ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত কি মানে সুন্দর না দেখাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মডিফাই করতে পারেন না আমি চাচ্ছি এই কালার ব্যবহার করবো না আমি চাচ্ছি কি সরাসরি মনে করলেন ব্লু কালার ব্যবহার করবো তো আমি এই জায়গায় ব্লু দিয়ে দিতে পারি তাহলে ডিজাইন আরো ইউনিক হবে আরো সুন্দর দেখাবে এই জায়গায় কি লোকর কালার আমি ব্লু ব্যবহার করতে পারি তাহলে কি ডিজাইন আরো সুন্দর দেখাবে আমি কি পাশাপাশি কালার মনে করেন ব্যবহার করতে পারি বা এই শেবের যে কালারটা ব্যবহার এটা মনে করলেন আমি কিছুটা পরিবর্তন করতে পারি মানে ব্লুর দিকে যে কিছু বলবেন কি কেউ আবার একটু করে দেখেন আচ্ছা আমি দেখাবো দেখাবো একটু রেড করেন তো আমি চাচ্ছি এই কালার দিতে পারি যাই হোক ওটা যেহেতু ডাক আছে দেখতে মানে ফন টেক্স গুলা একটু সুন্দর দেখাচ্ছে এটাও কাছাকাছি একটু ব্যবহার করি এটা দিলে কি লাইট মানে ডিজাইনের যে একটা লাইট আছে সেটা চলে চলে যায় তো এই জায়গায় আমি কি সরাসরি মানে একটু ব্লু নীল ব্যবহার করি তো এটার কি আমি এখন ভালো লাগতেছে হ্যাঁ এটা ভালো লাগতেছে তো এটা জাস্ট একটা আর একটা কপি করি কপি করে এটার যদি আর টু সাইডে দিই যেহেতু অপোসিটে এটার মানে সমান সমান আছে তার জন্য একটু নিচে ডাক হয়ে গেছে তো এটার উপর এটার অপোসিটে আর একটু কমিয়ে দিলে আর একটু ভালো লাগবে যে এটার কি রাউন্ডের দিক দিয়ে বোঝাবে যে আমি একটু হালকা শেপ আকারে আসি এরকম কিছু বোঝাবে যদি আপনি নিচ মানে নিচে যে ইমেজটা ব্যবহার করছি সেটা যদি আপনি ফোকাস করতে চান তো ওই জায়গায় আপনার অন্য কোন শেপের প্রয়োজন পড়ে না আমি এটা মনে করি আর ওই রকম মানে কোন ডিজাইন এখন তো দেখি নাই যে দিছে এরাই সবচাইতে পারফেক্ট এই জায়গায় নব্বই দিয়ে দিই ও সরি আচ্ছা যেটুকু আছে এটুকু চলবে এখন কি এই জায়গায় কি আমাদের এলিমেন্ট গুলা কি মানে এই জায়গায় এলিমেন্ট কন্টেন্ট সব গুলা কি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে কিন্তু এই জায়গায় কি আমাদের ডিজাইন কিন্তু এখন পরিপূর্ণ হয় নাই কারণ গাইডটা আমি তুলে দিলাম তুলে দেওয়ার পরে ঠিক আছে 
মেসের কোন শেপ নাই তো ওই পিকজেল অনুযায়ী আরেকটা শেপ নিয়ে নেই হাজার আশি হাজার আশি এটাতে আমরা কি করব যা সরাসরি এই জায়গায় নিব নেওয়ার পরে এই শেপটা কি সবার মানে যতক্ষণ যাব মানে যতগুলা শেপ ইউজ করছি যতগুলা এম এস ইউজ করছি সবার কি এই শেপটা সবার উপরে আছে তো যদি এটাতে আমরা সবগুলো মুভ করি করার পরে মাউস থেকে রাইট বাটন লেগ ক্লিপ ইন মার্কস করি তাহলে কি একদম ক্লিয়ার এন্ড কি একটা শেপ মানে একদম একটা নিখুঁত ডিজাইন কি এটা হয়ে গেল সবাই কি ক্লিয়ার फिनिशिंगे সবার উপরে দিয়ে ঠিক আছে এটা মুভ করবেন করার পরে মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক দিবেন ক্লিক দেওয়ার পরে মেক ক্লিপ ইন মার্কস এটাতে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে কি ডিজাইনটা একদম হাজার আশিতে হাজার আশিতে ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো যখনই আপনি যে কোনো বাইরকে দিবেন এইভাবে ডিজাইন গুলা দিবেন আপনি ডিজাইন ক্রিয়েট করার পরে আলাদা ভাবে এইভাবে ডিজাইন ক্রিয়েট করবেন যদি স্কোয়ার শেপ মানে স্কোয়ার ভাবে করতেন তাহলে ধরেন এইভাবে আপনি রাখতেন ধরেন স্কোয়ার ভাবে দিতেছেন ঠিক আছে এইভাবে করতেন করার পরে যে বাইরে যে অংশটা আছে ঠিক আছে এই ফালানোর কোনো প্রয়োজন নাই আপনি সরাসরি কি করবেন একটা শেপ আলাদা ভাবে নিয়ে নেওয়ার পরে মানে সর্বশেষ মানে ডিজাইন ফিনিশিং দেবেন আপনি মানে শেষ করে দেবেন তখন একটা শেপ নিয়ে সবগুলোর মুভ করার পরে মেক কিপিং করে দিবেন সবাই কি ক্লিয়ার কারো কি কোথাও সমস্যা হচ্ছে বুঝতে राउंडेपर लाइ আর নিজে থেকে আমি এটা চেষ্টা করি আমার ভিতরে যা কিছু আছে ভাই দিলে কখনো শেষ হয় না আমি এটাই বিশ্বাস করি যে আপনারা আমি একটা কিছু দিমু কখনো শেষ হবো না একটা সমন্বয় আর একটা দুইটা সমন্বয় অবশ্যই তিনটা একটা একদিন না একদিন একটা মানে একটা থেকে আরেকটা বের হবেই আমি এটাই জানি ভাই তো দেখলাম একটা সাগর থেকে যদি এক বালতি পানি নিয়ে আসে দর্জন এক বালতি করে কিছুই হবে না টেরে পাবে না না সেটা তো অন্য বিষয় কিন্তু আমার বিষয়টা হলো আমি যেটুক জানি এটুক দিচ্ছি কিন্তু জানার তো ভাই শেষ নাই আপনার বর্তমানে অ্যাডোবি যে সফটওয়্যার গুলো মানে চলতেছে এগুলো ভাই আপনি যে দিক দিয়ে নেবেন এই দিকে যাইতেই থাকবে যাইতেই থাকবে আপডেট নতুন কিছু তৈরি হতেই থাকবে মানে ক্রিয়েট হতেই থাকবে কোনো সমস্যা নাই মানে এটা বলতে গেলে যারা যে বেটা মানে আবিষ্কার করছে যারা মানে বর্তমানে কোম্পানি সিস্টেম অ্যাডোবি কোম্পানি একটা বিশাল বড় মাপের কোম্পানি তো যারা কোম্পানিতে মানে আছে যাদের পার্সোনাটি মানে ওরা নিজেও জানেন না যে আমি এই মানে সফটওয়্যারটা আবিষ্কার করলাম এটাতে কি হবে মানে অল্প কিছু ফিউচার নিয়ে মানে কাজ শুরু করে কিন্তু পরবর্তীতে কি এড করতে করতে বিশাল মাফের জায়গা অনেক বড় ধরেন এই জায়গায় কি আপনার সাইড চার পাঁচটা মানে টুল দিছে মানে রাউন্ড টুল রেকট্যাঙ্গল টুল ইলিফ টুল পলিগন টুল স্টার টুল তো আপনি এই স্টার টুল ব্যবহার করে কি করতেছেন হেডা করে আসতেছেন হেডা করে আসতেছেন মানে অনেক কিছু করতে পারতেছেন তাই না কিন্তু ওই বেটা কি চিন্তা করছে ওই বেটা চিন্তা করছে যে এটা স্কয়ার হবে রাউন্ড হবে তো ওই বেটা কি এগুলাই কিন্তু মূলত চিন্তা করছেন কিন্তু দেখে না অনেক কিছু হয়ে গেছে যাই হোক তখন এই মানে আইকন তিনটার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করা হয় নাই তো চেঞ্জ করে দিলে আরেকটু গর্জিয়াস লাগবে
তো এখন দেখেন একটা পরিপূর্ণ মানে সেই মানে অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ডিজাইন মানে আপনি কখনো না করতে পারবেন না যে ডিজাইনটার মধ্যে কি নাই সবকিছুই আছে দেখতে শুনতে সবকিছুই আছে ডিজাইনটাতে কিন্তু আমরা কি এই ডিজাইনটা ডেমো হিসেবে ব্যবহার করছি আলমগীর ভাইয়ের ভিডিওতে অনেক সময় কাঞ্চন দা সেগুলো সলভ করে ঠিক আছে ধন্যবাদ কাঞ্চন দা আমি সবসময় প্রিন্ট সাইজ নিয়ে কাজ করি যাই হোক এফোর সাইজ নিয়ে নেওয়ার পরে আমরা কি একটা ইমেজ মানে নিছিলাম তো ইমেজটা কি তো কবি করি কপি করার পরে এই জায়গায় কি পেস্ট কি হ্যাঁ আচ্ছা পোস্ট করলাম করার পরে এখন আমাদের কথা হলো আমরা কিভাবে ওই রাউন্ড শেপটা করব আপনি মেক লিফিন হলো আপনি যা কিছু আছে সব কিছু নিচে রাখার পরে একটা শেপ যদি সবার উপরে রাখেন এবং সেই শেপ দ্বারা মানে শেপ দ্বারা যদি সমস্ত শেপকে মুভ করেন করার পরে যদি মেক করেন তাহলে একই কাজ হবে তো আচ্ছা যাই হোক তো আমরা কি করলাম এইভাবে দিয়েছিলাম একটা শেপ নিয়েছিলাম দেওয়ার পরে এই দুইটারে মানে নিচ থেকে রাউন্ড করে দিয়েছিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাউন্ড করে দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে এটার কি মানে ছবিটা কোন মতো নিলাম সেটার জন্য মানে দেখার হ্যাঁ দেখার জন্য আমরা কি করছিলাম অপাসিটি মানে কমাই দিয়েছিলাম যে আমরা এই পর্যন্ত নিলাম যেন এই ছবির এই পর্যন্ত থাকে হ্যাঁ দেখা যায় যার জন্য এইটুকু নিয়েছিলাম নেওয়ার পরে আমরা কি করছিলাম যাই হোক সবার উপরে দিছি আর যে ইমেজটা আছে সেই মানে ইমেজটা কি করছি ওই শেপটা থেকে রাখছি রাখার পরে দুইটার আমি কি করছি মুভ টোল দিয়ে মুভ করছি করার পরে মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক দিছি দেওয়ার পরে এখানে অনেক মানে কিন্তু আমরা যে অংশটুক মেক ক্লিপিং করছি ওইটুকু অংশ আগে কি করছি নির্ধারণ করে নিছি নির্ধারণ করার পরে আমরা এটারে মেক ক্লিপিং করছি আবু ক্লিয়ার টেলিভিশন এটুক লিখছিলাম হ্যাঁ লেখার পরে আমাদের এটা কি আউটলাইন করছিলাম এক্সপ্লোর করছিলাম করার পরে এটার কি মানে জয়েন করে দিছি পাথ ফাইন্ডার থেকে এটাতে জয়েন করে দিছি অ্যাডজাস্ট করে দিছি দেওয়ার পরে এটার কি ডিভাইড করার জন্য আমরা লাইন টুল নিছিলাম লাইন টুল নেওয়ার পরে এটারে সরাসরি একদম বরাবর টান দিয়ে মানে অর্ডার নিলাম নেওয়ার পরে এই দুইটারে কি করছি মুভ করছি মুভ করার পরে আমরা কি পাথ ফাইন্ডার গেছি পাথ ফাইন্ডার যাওয়ার পরে এটা ডিভাইড করছি এই যে আপনি ডিভাইড যে করলেন এটা কি ডিভাইড হয়ে গেছে কিন্তু আনগ্রুপ করার পরে আমরা এটা বুঝতে পারবো ডিভাইড এটা কি জন্য হলো আপনার বুঝাই বোঝানোর সাথে হলো এই জায়গায় ধরেন আমরা যে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশ রাউন্ড রাউন্ড আউন তো যাওয়ার কথা এই থেকে একবারে এই পর্যন্ত যাওয়ার কথা কিন্তু এই জায়গায় যাওয়ার পরে এই জায়গায় আরেকটা কি হয়েছে দাগ হয়েছে এই দাগটা কি ওই যে আমরা নিলাম একটা কি লাইন নিছিলাম নিয়ে কি টান দিছিলাম টান দেওয়ার পরে কি এই জায়গায় একটা অংশ 
এই জায়গায় অংশ একটা বিরাজ করছে মানে একটা শেপ কেট ওই মানে তৈরি হয়েছে बेर दिन डिलेट कर चोर <laughs> शेष मत बुजते स्थायी थे मन चाहिए 
ইউটিউব চ্যানেল আছে তো এই জায়গায় প্রতিনিয়তই আপনার পোস্ট গুলা মানে ক্লাস গুলা পোস্ট করা হয় এই জায়গায় থেকে আপনি আবার পুনরায় দেখতে পারেন তো যাই হোক তো আজকের মতো এই জায়গায় মানে শেষ করছি তো সবাই ভালো থাকবেন ভাইয়া আপনার ডিজাইন দুটো একটু একটু দেখেন হ্যালো ভাইয়া জি ভাইয়া জি আপু জি জি এটা ভাইয়া আপনার ডিজাইন দুটো একটু দেখেন তাহলে আমরা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখি তাহলে একটু হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে পারবো আর কি আচ্ছা দেখেন দেখেন স্ক্রিনশটটা দিয়ে রাখি আপনিও সুস্থ থাকবেন